I would again thank the organizing committee, the organizing chairman, the joint organizing chairman, the president, uh, sir, and the president elect uh, for giving us this opportunity. Uh, Dr. Rajkiran, Dr. Alakendu, sir, Dr. Dharmanan, sir, Dr. Aman, sir. And most importantly, I would thank the support groups for bringing up uh, this program, for joining us right from the beginning. Today, we also have a very eminent uh, rheumatologist with us who has agreed to be part of the program throughout the session. He will be there with us sharing his wisdom, Dr. V. Krishnamurti, sir. And he was the secretary IRA, past former secretary IRA, and currently is a senior consultant at uh, Apollo Speciality. And... Uh, Unfortunately, just like our chronic diseases, when there are days when you would feel very sad and dim as if the light has just disappeared from your life, the Chennai is also facing some light issues. So at the moment, because of the uh, power outage, he's not able to join with us, but he will join as soon as the sun starts shining. Basically, the light comes back. Uh, so without wasting much time, what I'll do is, I will be talking about uh, the delay in rheumatic diseases. And if you would see that the theme for today is why and how is the delay happening? Uh, what are the issues which are faced by patients? How difficulty they face in, you know, in recognizing these symptoms? Sometimes these symptoms could be very hidden. And what is the impact of this disease? disease on the personal front, on the social front, on the professional front, uh, employment, how to cope with it, how to adapt. And ultimately, we will conclude with what Indian Rheumatology Association is trying to do for our patients. And we, you know, need to take it really further. And that is only possible uh, with your help and with the help of support groups. And uh, the, another interesting part for today's program would be that in between the sessions, you would be seeing a lot of stories from the patients, you know, something which would inspire you, which will tell you that there are some issues which are common and akin to most of us. So this is actually one of the posters also which we were presenting and the work actually comes from Shinoya Sir Center. And interestingly, he has gathered data of patients who suffered from rheumatoid arthritis, which is one of the most common and prototype autoimmune connective tissue disease. So I decided to pick up this disease to highlight the issues that we face with so-called a relatively common or more prevalent autoimmune disease. If we know the story about this disease, we will realize that there is so much more that needs to be done for other autoimmune diseases. And uh, the aim of the study was basically to look at delay and the factors affecting the same over the past nine years. We all know about rheumatoid arthritis, how disabling it could be, particularly because it affects your hand, which is so very important, whether you're right-handed or left-handed, it, it can affect your quality of life. And there is something called as window of opportunity, which we all love to talk about, particularly the cardiologists and neurologists, where, you know, they would talk about uh, uh, a stroke, may cup, ilaj karna chahiye, heart attack mein kab karna chahiye. Similarly, arthritis may be, agar hum te bimari ko jaldi samajhte hai, if we really catch hold of this disease early, we can prevent a lot of damage. Jo damage hota hai, over time, usko hum kam kar sakte hai and life kaafi better kar sakte hai. So what we did was, uh, patients who are classified, we have this, love this using classification criteria, criteria jo hum, you know, just kill him, put test karvate rete, up election, puste rete, and those are bara, those are satra, those are a key in 2012, 2017, and 21. We enrolled patients and we looked at Kyunko Kya diagnosis, mila, what was the diagnosis received, what treatment did they receive, the socioeconomic status, and which healthcare professional they visited first. And you would be surprised to see ki those. Those are Bara May, which is this year. There was a delay in diagnosis of 48 months. You know, that's a very big, big delay. Almost, uh, I would say, three years. Teen saal lag jate hai on an average to diagnose rheumatoid arthritis. Jabki aap dekhenge ki more or less 
जो पेशेंट्स की एज थी एक्सेप्ट फॉर 2017 सबकी एज लगभग बराबर थी मेल फीमेल रेशियो भी बराबर थे ऐसा भी नहीं था कि ये बीमारी फीमेल्स में किसी ईयर में ज्यादा थी इसीलिए वो लेट आ रहे थे इन ऑल द थ्री इयर्स द नंबर ऑफ फीमेल्स and their ratio with males were similar and if you look at the delay it was 48 months in 2012 which definitely improved in 2017 12 mahine and in 2021 it did improve but it was not significant only 10 months but if you look at the window of opportunity it is still uh, 12 uh, you know very far away from the window of opportunity हमें बारह हफ्ते के अंदर ये डिजीज डायग्नोस करना चाहिए बट हम नहीं कर पा रहे हैं एंड इफ यू लुक एट द फैक्टर्स पिछले दस साल में मोर पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड देर इज लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन देर इज इंप्रूवमेंट इन दूपेशन एंड मोर नंबर ऑफ पेशेंट आर विजिटिंग द रोमेटोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डायग्नोसिस दैट इज रिसीव इज प्रोबेबली यू नो गेटिंग मोर करेक्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर एबल टू रिड्यूस दिस डिले but what you realize is <coughs> we are still very far away from reducing the delay we have to reach the target of 12 weeks and i think probably you must be hearing some uh, music and pomp happening uh, near my house i don't i don't know if they are celebrating the reduction in the delay but we are still you know a lot far to go and not far to uh, reach with this i would conclude and tell that it's important to spread awareness and reduce this delay so that we can you know help patients improve their quality of life thank you so next uh, i would like to invite kirti da kirti da is taking care of the jogren india foundation and she will be taking us to a journey of patients their perspectives and how it was for them dealing with their autoimmune connective tissue diseases kirti da please Hello everyone. Namaskar. Uh, I am Kirti Da Oza, uh, co-founder and director of Shogrins India. As you all saw yesterday, also, uh, rheumatic diseases are life-altering conditions. They may not always be life-threatening, but they are definitely life-altering, not only for the patient but also for the patient's families. today i am very grateful to our patient partners who have uh, sent us videos of their personal experiences with the disease uh, like dr uh, avinash chain told us just now the delay in diagnosis is one of the biggest challenges for rheumatic diseases we will take you through a few videos where uh, we will uh, help you understand how the delay in diagnosis actually affects uh, patients the first uh, video that we will see is from an ra patient dr jain has just told us that ra is one of the most prevalent of the rheumatic conditions and yet look at what happened to our fellow patient can we have the first video please hello मेरा नाम सुशीला है आ, मैं चालीस साल की हूँ और मैं एक आर ए पेशेंट हूँ कि मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट हुए कहीं ना कहीं पे कभी घुटनों में कभी कंधों में एक अजीब सा पेन होता था बहुत ज़्यादा और फिर वो काफ़ी समय तक रहता था लेकिन मैं हल्का फुल्का पेन कलर खा लेती थी और मैं अपना काम चला रही थी धीरे धीरे उसी यूज टू सी हो रही थी पेन को लेकर सबके कहने के नहीं ऐसे ही है पेन है पेन है नॉर्मल है ठीक है हो जाएगा थोड़ा होता है मौसम है ठंडा है इसलिए होता है लेकिन पता नहीं चल रहा था क्यों हो रहा है पेन फिर देखा वो कॉन्टीन्यूसली हो ही रहा है मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो आ, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो मुझे ट्रीटमेंट के थ्रू थोड़ा बहुत आराम मिला लेकिन उतना आराम नहीं मिला मेरे को टेस्ट वगैरह हुए तो चीज़ें मतलब पेन्स जो निकल के आ रहे थे वो इतने ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे थे कि मेरे डेली रूटीन का जो काम है ना वो स्लो डाउन हो रहा था मेरे से मेरा काम ही नहीं हो रहा था बाकी चीज़ों में मेरी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो रही थी मैं कभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ कभी मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ मुझे ना मेरी बॉडी को एक हैवीनेस महसूस होने लगी जो बॉडी ने बहुत ज़्यादा काम करना बंद कर दिया मिनिमम चलना मिनिमम काम करना 
से जो बहुत ज़रूरी है उतना ही काम करना एक टाइम ऐसा है कि मैं बेड रिटर्न हो गई मैं अपने मतलब पूरा एक महीना मैं बेड रिटर्न थी उस समय में मेरे को इतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी कि मेरे को हर काम करने के लिए कोई ना कोई हेल्प के लिए चाहिए ही होता था बहुत ज़्यादा डिले होता रहा मैंने टेस्ट वगैरह भी कराए अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी मेरे हिप बॉक्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को सपोर्ट चाहिए थी मेरे हाथों को रेस्ट करने के लिए मतलब मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी और हल्का सा भी मूव करो तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस समय मुझे पेन किलर्स दिए गए मेरी बॉडी को थोड़ा सा आराम मिला दो चार दिन के लिए तब मुझे एक्चुअल में उस दिन पता चला कि मेरे को जो ऑर्थराइटिस नाम का जो प्रॉब्लम है जो मैंने कभी सुना नहीं था वो मुझे सात आठ सालों से इतना डिले हो रहा था <coughs> कोई ट्रीटमेंट ही नहीं प्रॉपर चल रहा है मतलब आप एक रास्ते पे चले जा रहे हैं ब्लाइंडली आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो सेम ऐसा मेरी बॉडी के साथ हो रहा था कि मेरे को यही नहीं पता कि मुझे चीजें क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है इतना ज्यादा सीवियरिटी कैसे आ गई है मैंने जब अगर इनिशियल स्टेज पे अगर मैं इसको समझ पाती या मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती एक रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल जाते तो शायद मेरी तो फिंगर से डिफॉर्म ही ना होती मेरी बॉडी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम ही ना होता वो इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल हो चुका 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 हो अपने आप के साथ कर भी कह सकती थी लेकिन हाँ जब से ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है मैंने अपने आप को प्रॉपर एक लाइफ में अपने डॉक्टर्स के साथ चीज़ों को समझ लिया है कि हाँ उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड कर दिया है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो रिमेटर्ड ऑथराइटिस का है इसमें डिफॉर्मिटी कहाँ उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो मुझे लगता है जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो सबसे पहले अपने इस प्रॉब्लम को हल्के में ना ले इसको बहुत ज़्यादा सीरियस समझे और इधर उधर ना जाए किसी भी डॉक्टर के पास ना जाए ये ऑथराइटिस का कौन सा है आपको उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए अदरवाइज लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप अपनी बीमारी को डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट हमेशा एक प्रॉपर वे में लो, लो, ले ही नहीं पाओगे और जो मैं डिफॉर्मिटी से फेस कर रही हूँ और ये चीज़ें जो बढ़ गई हैं जो नहीं बढ़ सकती थी या इसको अप्रूव कर सकते थे वो सब थे जो भी जो भी प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट कर रहा है वो किसी की ना सुने सबसे पहले समझें कि प्रॉब्लम कहाँ है खुद से इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें और प्रॉपर एक डॉक्टर्स ले आप इस चीज़ को लेकर परेशानी ना हो कि हमें आयुर्वेदिक जाना है या होम्योपैथिक जाना है नहीं ये बीमारी रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के थ्रू ही अंडर में रह के कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको कंट्रोल में करने के साथ ही अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं वो सब हो पाएगा तभी अगर आप और आप इसको कंट्रोल में करने के साथ ही अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं वो सब हो पाएगा तभी अगर आप अपने डॉक्टर्स के साथ जुड़े रहेंगे आपको उनको छोड़ना नहीं है तो थैंक्स फॉर दिस Thank you, Sushila, for sharing your story. You can uh, imagine, अगर दिल्ली में रहती हुई कोई पेशेंट आठ साल लग जाते हैं उन्हें डायग्नोसिस uh, मिलने के लिए तो कितना डिफिकल्ट होगा जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है रोमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो आप सोच सकते हैं the next two videos that uh, we will share with you uh, pertain to the lesser known conditions like sjogren syndrome and lupus aur unke liye aur bhi mushkil raha hai ye journey of diagnosis so can we have the next uh, videos please hi my name is dr devika fukan from assam i belong to a very small town of assam I had Sjogren's syndrome since 2003 but got the proper diagnosis only in the year 2010 that too in Ames New Delhi 
Prior to that, in my home state, I was diagnosed as a case of polymyositis first. Then in another hospital, it was stated as peripheral neuropathy. It took almost seven years to get the proper and actual diagnosis. Doctors at that time seemed not to be aware of this disease. Interestingly, I found some doctors who can't even pronounce the name of Sjogren's syndrome. Life was a roller coaster ride throughout these years. I was walking with the help of walking sticks and used to spend whole nights crying in pain. I had lost contact with my friends as they don't get time for a sick friend who cannot walk. I was young and one can understand how the social acceptance matters during that age. When I walked, people used to stare at me. Some people passed insensitive comments on my health like why are you so thin etc etc. In that situation, I wanted to continue my study as I was left with no other options. I convinced my mom to get admission into master's as well as in PhD. However, when I first went to my research class in a different department, a teacher passed an insensitive comment like, what do you think of yourself? How can you do PhD in this condition? I was shattered, but somehow I took control of my emotions and fought back. The support of my mother is immense in this regard, as I have lost my father at the age of nine. My sisters and brothers supported me mentally and emotionally throughout this struggle. And I am lucky enough that I have the most caring and loving husband in the world. In the midst of all these disabilities and severe pain, I completed my PhD in gender studies and now working as an assistant professor in government college in Guwahati. At present also, I fight with fatigue every day as I have to take online as well as offline classes throughout the day. My husband supports me in doing household activities and he always see that I am giving proper rest to my body and proper food too. I always try to understand my body and act accordingly. I cannot sit ideally because I have seen that it makes me more tired. So I always try to keep myself busy, not physically but mentally by doing fav my favorite things like painting, writing, reading etc. Now also people don't understand our condition. They think the disease is only in our mind. But only patients like us can understand what it is actually. Can we have the next video also, please? Hi, everybody. This is Tapia Kosh. I'm a lupus warrior and I would like to share my story with you all. Initially, I just had some neurological issue. And after some years, I was diagnosed with autohemolytic anemia as well. But as my DSTN results were not positive, my actual problem could not be detected yet. It was only in 2005 when I was suffering from nephritis and my DSTN report turned out to be positive. When I was diagnosed with lupus, I have been on medication since then and with continuous and proper treatment. I am quite better now. I can perform most of the others too. Most people do not know much about this disease and hence making people aware of it is very important. I am associated with Lupus Initiative Kolkata since 2018. Here we organize awareness program in district level for the patients and their families. We also help the lupus affected ones by arranging session for them where they can as well expert opinion as to how they can keep themselves mentally and physically strong. A lot of time, misdiagnosis causes greater harm than uh, getting a diagnosis and patients suffer a lot. Uh, for uh, many, many years, patients suffer before they finally get a correct diagnosis and are on to the correct treatment. When you heard Devika's story, uh, you will realize just how difficult it is for young people or for that matter for anyone. Uh, to be wrongly diagnosed and to have their entire life turned upside down. A girl who was uh, wanting to graduate, study further, she suddenly had to take a break in her career and uh, go through so much of hardship. I think one of the other things that her story tells us is uh, about how society looks upon uh, people like this. They do not understand what the patient is going through. And the patient not only suffers physically, but also uh, uh, suffers emotional 
uh, trauma by not being uh, supported, whether it is educational institutions, workplace, or uh, sometimes even at home. Luckily for our uh, patient stories today, most of them have had great support from their families. And that is, I think, one of the most important criteria for disease management. Uh, can we, uh, the, uh, we need to also understand that getting a uh, diagnosis is perhaps the first step towards wellness. That is what I often tell new patients. There is uh, a cycle of uh, going through a process of uh, diagnosis. Then uh, a lot of patients go through denial uh, where they do not want to accept the diagnosis and they try and fight the illness. They try and uh, pretend that they are not ill. They refuse to uh, admit it to even friends, family and uh, colleagues. And we have our next speaker who tells us the entire journey of what went through in her life, how after the diagnosis, she went through this a uh, whole phase of denial and uh, finally when she uh, learned to accept her condition and when she learned to talk about it is when she actually uh, progressed into the stage of uh, taking action and working on her wellness. With that, can we have uh, Jyoti's video? Hi ladies and gentlemen, my name is Jyoti Rihal and I am an Asian living with rheumatoid arthritis. Firstly, I'd like to thank Dr. Avinash for asking me to speak today and share my story. And hopefully I would hope that this would give you guys some inspiration. So to introduce myself, I'm a British born Asian. I was born and brought up in London and I now live just outside of London with my husband, my two sons and my in-laws. Although being born and brought up in England, we still live in a very Asian society, in a very Asian household. So those Asian culture is very much within us and we, have, we live it every single day. My story began when I was 28 years old. I had just had my first son and I would wake up in the morning and when I'd step foot in the floor in the morning, my feet would hurt me so much and I couldn't work out what was going on. I couldn't work out why this was happening to me. This went on for a few weeks and when I went back to the doctors and I explained what happened, they said, oh, it must be your hormones because I had quite a traumatic labour. So they said, it's your hormones, it will all settle, and that I would have to just let it all calm down and it will all be okay. He gave me some painkillers and sent me on my way. By the time my son was eight months old, it was really very, very painful. I would have to lift him by my arms. I couldn't lift him with my hands. I couldn't do his diapers, his nappies. I'd, I'd hold his him down and he was such a wriggly baby and even the, the the stickers on his nappies were so hard for me to do with my hands I couldn't do the poppers on his baby grow simple things like that I couldn't do and I couldn't work out it obviously got into my hands as well and I couldn't work out why this was happening to me so I went back to the doctors explained the situation and again they said hormones they'll have to settle you have to go back you'll be fine Again, I came back with some painkillers, but it got progressively worse. My pain in my feet was getting worse. My hands were getting worse. Cooking, cleaning, dealing with everyday chores was getting more and more difficult. So I kept going back and forth and back and forth from the doctors. And eventually, I was, he, my son was 18 months old when I was diagnosed. And I knew roughly a little bit about arthritis because my father had arthritis. So 
when I was little, I saw him grow up with rheumatoid arthritis and I knew the symptoms, which is why I was persistent with the doctor, which is why I, I felt that there's something more than just a pain in my hands and a pain in my feet. When I was diagnosed and then I went on to medication and things, that was one thing. And they tried to control all of that and they tried to, you know, take care of me in a, from my medicine point of view. However, I still had that big problem of telling everybody of what's going on. And I didn't want to do that. I, my husband knew what was going on, but I wasn't ready to talk. I wasn't ready to tell anybody. And I didn't want anyone to feel that I was going to be a burden on them now. I was the eldest daughter-in-law in this family and I had a lot of responsibility on me. Um, and I, was, I always took my responsibility seriously. So all of a sudden, I wasn't going to have be able to perform in my duties um, and I didn't want anyone to know that and I did I just soldiered on I suffered I suffered so much because I just took my medication and suffered with the pain without telling anybody at all and this went on and on and on apart from the support of my husband during that time I didn't have support from anybody else and what started to happen was I was then trying not to go to functions because I knew I was going to be in pain afterwards. I was trying not to attend weddings. I was trying not to attend, go out with friends. I was, a trying, I was getting more and more withdrawn from everybody and more withdrawn from myself. I was suffering with pain. I was suffering with uh, mentally trying to keep away from everybody. I didn't want anyone to ask me any questions. And that was making more and more putting more and more pressure on me and making me feel more and more drained i was eventually my son was eventually four and a half years old when i told my parents and it was the best thing i could have ever done i really wish i had done it earlier the support my parents gave me and then the way that they handled the situation and told my in-laws was incredible they really helped and I would say to anybody that don't suffer in silence like I did, really please just talk to your family and talk to your friends. I was always worried that my in-laws were going to point a finger at my father and say it's because of you that she's now got rheumatoid arthritis and they will have to deal with her looking after me. and. I didn't want that. I didn't want anyone to blame my father because it wasn't his fault. It was what was written in my life. But those pressures of being Asian, those pressures of having to deal with lots of people coming over for dinner tonight and big weddings and everything didn't go away. But having the family support helped me deal with my pain a lot better. And they understood why I was in pain rather than me hide it from them. And that helped me, mentally that helped me. And I was able to comfortably go out and talk to people and be with people and be with my loved ones. So please don't delay the fact of talking to friends, talking to family. We are, what I was really worried about 20 years ago when I was diagnosed is that I had seen lots of aunts and uncles being crippled with arthritis and I didn't want to be in that position. But what I look back on now, I was so scared of it then and so I didn't tell anybody about it. But actually, so much has happened over that time in, you know, the medicines have been, the, the progress that they've made in, in medicines and in, in care for arthritis and everything has been absolutely amazing. And today, I, 22 years later, I run two businesses. I have two amazing children. I went on to have another child, even having the condition, I went on to have another son. And I have two amazing children. I have a, a, a totally happy family life. And also I have I run two businesses. So I just really want to bring that story across to you guys to let you know that, yes, we do have arthritis, but yes, we can live an abundant life. We can continue to live a life that we want to live. 
And don't ever feel that you're alone in this. It is a fight. I know. I don't I totally understand. I've been there. But talk. Talk to your friends. Talk to your family. Talk to your doctors. And, and get the best help that you can. Because like me, I live with arthritis. I don't let arthritis rule my life. So I hope that has helped you, inspired you, and I wish you all the very best. Hello, thank you, Jyoti, for your very inspiring story. You saw that Jyoti has told her story. That story is probably the story of all the rheumatic diseases patients. Those who are hiding their disease, and don't have any family support in the beginning, because what is happening, the patient doesn't even know themselves. So uh, Jyoti has told us two very important uh, things. One is stop hiding your illness. Please come out and talk about what you are suffering from. And most importantly, don't let the illness govern your life. Please uh, remember that talking about your illness actually helps you. So come out and share your story. We are here to help listen to you. With that, I'd like to hand over. Thank you very much for watching our inspiring champions tell their stories. I hope we get many more like these. Thank you. Thank you, Kirtida. So we also have now Krishnamurti, sir. He has been there and uh, uh, the power has come back, which is, which is good. Yeah, uh, sir. What has been your uh, experience? You know, when it comes to uh, people from, I'm sure you you're seeing a lot of patients from the east of India as well, and uh, besides south. Do you feel there are differences in patients coming from different zones in terms of their perspectives, their cultural beliefs, and no, the type of um, facilities available alone varies. And many a times, the awareness of rheumatologists or the rheumatologist services availability is not known. Even in a developed state like Tamil Nadu, there is always a delay of about six months to one year. And uh, the learned people or people who have uh, knowledge, they reach the rheumatologist immediately, particularly at the city level. Plus, there is also an air of uh, um, doubt about uh, allopathy or English-based uh, 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 modern medicine treatment for uh, these sort of chronic diseases and people uh, have go to traditional system of medicine and then come to us late. So this is uh, the type of uh, uh, difficulties which I see. From the people from the East, again, uh, from the interior uh, in West Bengal and Bangladesh, very few people seem to have access to rheumatology care and crowd is more. And uh, they come to Chennai for um, you know, treatment and they find uh, the approach of uh, uh, people here seem to be more uh, uh, easy for them. And they find it easy to take medical treatment in uh, uh, from South, South India. This is what, but definitely there is an element of uh, delay in diagnosis. Um, in uh, tackling rheumatological problems. Right, sir. Right. Totally agree. Uh, so uh, we will move on to our next session, which is impact of disease on uh, personal, social, and uh, professional life. And for that, I would like to invite uh, Prachi and Rashmi from Scleroderma India and ASWS. Over to you, Prachi and Rashmi. Thank you so much, Dr. Avinash. Good evening. My name is Rashmi Basin. Thank you, IRA, for this wonderful opportunity. One very important subject is pregnancy. Many medicines make pregnancy non-viable. Doctor patients never talk frankly about this. The families don't understand these issues, so there is always a disconnect. We have seen marriages breaking up in the past and in recent times. Also, uh, you know, this disease uh, creates lots of issues. Prachi, I know you went through very difficult times. Can you share your story, please? 
Sure, Rashmi. Thank you very much, Rashmi, and thank you, IRA, for providing me with this platform to share my story. I was diagnosed with AS in 2015, followed by a diagnosis in fibromyalgia some months later. However, my pain started way before that. During pregnancy, I experienced severe unmanageable lower back pain. I started physiotherapy and kaise to karke pregnancy to nikal gayi. But post-pregnancy, things were still difficult. I still had severe lower back pain and my physiotherapist said that maybe I have a fractured tailbone. Tabhi to kuch investigation ki nahi kyunki new mother thi, sehen karna tha. But later on, ye baad mein pata chala XA mein ki tailbone fracture tha. My pain meds were also very limited because I was breastfeeding and I, hence I would find it difficult to stand up quickly or go for shopping. I would feel exhausted when I would go for short trips. Even when guests would visit, I would feel like it is very terrible. But in retrospect, I think we yeah, have new mother, new mother karke khapa liya, and why did we not take it as symptoms of some illness? Because there was no awareness about things like that. Lower back pain sabko hota hi tha. Later, I had my second child. Post-delivery, it was very overwhelming for me to care for a toddler and a newborn. Meri beti ke saath, I was unable to sit down, play with her or take her to parks. Simply pushing a cycle till the lift so that we could go down was very cumbersome for me. One day while coming home from the bus stop, meri beti gir gai and I could not bend down to lift her up. A friend of mine rushed towards her and cared for her. My daughter came running towards me, but I could not even lift her up in Godi. At I felt very helpless. Uh, we realized that it is something more than just regular back pain and we went to several orthopedics, physio kiya, temporary relief bhi mira, but soon I went back to square one till finally I got my diagnosis in 2015. The meds did make my life better, but I personally wasn't the same person. I gave up on my desire to practice counseling. I was unable to manage my housework effectively. I went through a huge grieving period because I lost my own, own self. But I really felt that life is probably not worth living. After that, I gave myself the time and decided that I need to listen to my body and invest my limited time and energy into things that I truly enjoy. My family also realized that I can't be in all places. I can't be physically present. I can't be with them. Soon we chose to plan trips ki jahan pe wo jai and I choose to rest back at home in my own comfort zone. I stopped socializing for the sake of it. Jahan jahan laga wahi hi kiya just because relations maintain karne hai karke mein nahi gaya. Also, in fact, we decided ki wo time jo hai, wo energy jo hai, hum animals mein invest karte hai and humne kaafi pets adopt kar liye na. Ye bolye because of my limited capabilities. My children especially, they have to mature soon and shoulder responsibilities. I'm glad that my family jo hai, they allowed me to grieve when I did and still made me feel wanted even though I felt there was nothing to live for. Today with better management of my illness and better understanding of my body and self, I'm able to live a more fulfilling life. My kids are now homeschooled and I am able to take care of their academics as well as their extracurricular activities. I am part of the management committee of my housing society as well. Also, I am an active part and president of a patient organization, ASWS, Ankylosing Spondylitis Welfare Society, where we talk to people who are in this situation where we were some years ago. Patient groups, I would say, for any disease, realize better than anyone else the need for the timely support, timely encouragement, and give the assurance to the patient that this too shall pass. This makes a real difference in people's life. Rashmi, as we have said that pregnancy ko lekar patients problem uh, experience karte. in the same way, even honestly, bolu, even indulging in sex is very painful and difficult for most. Like AS, mein hota hai ki pelvic area mein pain in the pelvic area, there is uh, dryness of vagina, hota hai. in fact, libido decrease, ho jata hai. And there are many other complications. Na? Jo various rheumatic patients face karte hai, and indeed they are genuine cause of concern. Patients always need a safe place where they can discuss because abhi tak this is a taboo topic in our society. So they need a safe place to discuss in detail about all this and more. Patient leaders, jo hai, patient groups, jo hai, they provide them with the much needed support and at times guide them to seek appropriate medical help as well. 
विद द अश्योरेंस दैट देयर सीक्रेट्स आर सेफ विद अस एंड अगर हमारे फेलो वॉरियर्स जो हैं दे वर्क ऑन मैनेजिंग देयर डिजीज एक्टिविटी यूज पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स टू शेयर एंड एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स दे विल डेफिनेटली रियलाइज दैट देयर इज इंडीड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल रश्मि यू आर एब्सोल्युटली राइट प्राची एंड वेरी वेरी वेल पुट healthy sexual relationships are very important in a happy married life but again as you said this is never spoken about early menopause dryness in vaginal areas hormonal imbalance a few of the issues that work uh, like uh, like people in fire these issues are never addressed by patients or by doctors we have heard horror stories about your non controlled bleeding after intercourse or extreme pain during and after intercourse non communication about this topic brings a lot of tension in the relationship this disease bring in lot of fatigue which hamper our daily life sometimes we are perpetually tired or irritated for no reason it creates lot of stress within relationships and family daily chores are a task life is a wreck all these play additional spoilers but with changing time there has been uh we are seeing lot of changes we have our, our warriors like ruchi nidhi kavita prachi who are not only living a happy married life they have gone through successful pregnancies and are also managing career thanks to modern medicine we have warriors like yogita who could have her fingers straightened and is living a better life and ashwini who with the help of cosmetic surgery gained her confidence back so yes things are looking up for us but it is still a very very long battle true very true i am now and another thing that you know we never speak about is mental health mental health is as important as physical health we as support group are always keen on repeating these to our patients so today we have uh, shri priya ma'am to speak about this uh hi thank you so much rashmi ji i would like to thank uh, ira uh, scleroderma india neetu ji uh, dr avinash and everybody who invited me to be a part of such a great gathering and discussion uh, i hope to learn more and i have been learning as i have been listening to uh, all the users the patients talking more and more about this and i'm very happy and i'm very uh, uh, glad that even uh, things that are not commonly discussed are being discussed uh, at this platform things like interpersonal relationship sexuality sexual health etc i am just going to uh, share my uh, screen uh, with you all and uh, let's begin uh, so i will introduce myself i am uh, shri priya i am a psychiatric social worker i work with uh, austin which is online support team for every mind uh, which was begun as an online initiative uh, in 2020 when the pandemic hit the country uh, we received a lot of mental health crisis calls and we started working online to link people to services and uh, make sure that uh, people who do not have access to mental health services uh, uh domestic violence uh, aid legal aid things like that we started connecting people to my association with scleroderma india has made me a little bit more sensitized towards chronic illnesses and the kind of uh, mental health issues that people having uh, chronic illnesses undergo and as part of that uh, uh, association and the work that we've been doing over the past year is what i am uh, going to talk to you about what i've learned is uh, which has been i'm sure it has been reiterated over and over again during the course of this conference and which the patients know better than uh, i do the impact of chronic diseases on various aspects of life so it's just there on the slide i'm not going to go in detail about it i would much rather take your time in talking about disability and the way social workers a professional social workers or psychiatric social workers look at disability disability is uh, something that is uh, hindering a person from doing a particular function or a social role in their life it is less to do uh, with the 
physical impairment and more to do with uh, attitudinal barriers and uh, inability of the society to accommodate the individual differences that are there among people so is me uh, the pain the treatment related decisions ye sari cheeze uh, definitely uh, matter karti hain lekin isse zyada matter karta hai ki hum disability ko view kaise karte hain so uh, listening and borrowing from the previous speaker why is it uh, such a big pressure on women for example specifically to conceive and have a child in a marriage system and that is given more priority than the individual themselves ki whether the body is ready for it or not whether the person themselves are psychologically ready to conceive and parent a child or not things like that uh, again in marital relationships also the emphasis on uh, having a sexually uh, active life uh, even at the cost of great pain and injury is prioritized over the individual need to be safe and uh, pain free so we also need to start questioning some of these things ki hum itne pressure mein kyun hai aur kaun se roles ko keep up karne ke liye hum apne bodies ko apne aap ko devalue kar rahe hain so uh, in addition to the physical emotional social economic and spiritual aspects of uh, the illnesses impact on us the mental health is cutting across all of these dimensions so as you consider a chronic disease which has impact on every aspect of your life similarly the mental health issues that one person has also cuts across all aspects of life we can go to the next slide and what disability does uh, as a person grows up especially if mental health issues and chronic illnesses uh, affect a person in earlier age itself then there are a lot of developmental opportunities uh, which are lost there are a lot of uh, roles and functions that are lost because the person is so focused on just managing the illness that uh, the growth beyond that point is quite hard uh, to achieve and it is very important to highlight and emphasize the role of money over here kyunki jo class divide hai hamare desh mein wo had se zyada hai hamare paas paisa hai isliye hame padhai ke liye access hai hamare paas paisa hai isliye hamare paas khana hai pani hai dawai hai treatment hai doctor ka phone number hai internet hai zoom calls hai ye sab tabhi possible hai jab actually hamare paas waqt bhi hai in sab cheezon ke bel बारे में बैठ के बात करने का लेकिन क्लास डिवाइड इस हद तक अफेक्ट कर रहा है लोगों को कि ये सब हमारे पास एक्सेस अवेलेबल होने के बावजूद भी लार्जर सेक्शन ऑफ लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है इन सब चीजों के लिए तो ये सब अगर है भी और इसका प्रपोर्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप मेंटल हेल्थ सर्विसेस के साथ इसको कंपेयर करेंगे देर आर वेरी वेरी लेस साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल द पेशेंट्स हु आर इन नीड ऑफ दीज सर्विसेज एंड आई एम श्योर दैट सिमिलर स्टेटिस्टिक ऑल्सो रिफ्लेक्ट वेन इट कम्स टू रिसोर्सेज और रिसोर्स पीपल दैट आर नेसेसरी फॉर क्रॉनिक डिजीजेस इसके अलावा जो स्टिग्मा है कि फिजिकल uh, डिसेबिलिटी को किस तरीके से देखा जाता है और उसके बारे में क्या क्या आइडियाज स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं किस तरह से बातें की जाती हैं किस तरह से एक्सक्लूडेड फील कराया जाता है इन सब चीजों के बारे में हम खुल के बात नहीं करते हैं अभी भी जो पिटी और जो इंफीरियोरिटी की बातें होती हैं जो सामने तो नहीं बात करी जाती है पीछे बात करी जाती है या कई बार सामने भी बात करी जाती है जहां पे पेशेंट खुल के अपना डिफेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको खुद अपने बारे में खराब फील करना शुरू हो जाता है तो वो जो स्टिग्मा है वो जो डिसेबिलिटी को लेके जो नजर है जो गेज है उसके बारे में हमें और पब्लिक हेल्थ प्लेटफॉर्म्स पे जनरल पब्लिक में बात करनी ही चाहिए तीसरी चीज इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बोलू कि नहीं मालूम है अनलेस एंड अनटिल हमारे जान पहचान में हमारी फैमिली में डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल इस इलनेस से अफेक्टेड नहीं है 
चाहे वो क्रॉनिक इलनेस हो फिजिकल या मेंटल इलनेस हो जब तक कोई इंसान डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हमें नहीं मालूम रोमेटोलॉजी क्या है हमें नहीं मालूम साइकाइट्री क्या है जब तक कि हम उसके पीछे जाके पता नहीं लगाते तो हमारे जनरल मीडिया में जनरल पब्लिक हेल्थ कॉन्वर्जेशन में कॉन्वर्जेशन में ये चीजें बाहर निकलकर नहीं आ रही हैं तो हम इन चीजों पे अभी काम करना शुरू कर रहे हैं इट्स जस्ट बिगिनिंग इन कॉन्फ्रेंस इन कॉन्क्लेव के थ्रू हम इन चीजों पे बस काम करना भी शुरू कर रहे हैं और जब एक एक साइकिल आप देख लें अगर इंटर जनरेशनली देख लें यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की बात कर ली जाए तो इलनेस और एक्सेसिबिलिटी की वजह से पॉवर्टी काफी ज्यादा कंटिन्यू करता जाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जब कम मिलते हैं तो उस इंसान के नेक्स्ट जनरेशन को भी अपॉर्चुनिटीज कम ही मिलते हैं उनका स्ट्रगल भी पास ऑन किया जाता है तो अगर पेरेंटल जनरेशन में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी काफी हद तक अपने स्ट्रगल्स अपने बैरियर्स को फेस करना पड़ता है वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड तो इस स्लाइड uh, को देखना चाहेंगे या वापस जाके आप इसको दोबारा से खोल के देखना चाहेंगे इसमें लाइफ लॉन्ग रिस्क की बात की जाती है जहाँ पे हमारे इलनेसेस आ जाते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं उसमें आ, आ, उसका रिलेशनशिप विथ एज रिलेटेड रिस्क जहाँ पे हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं सेम फैमिली विद इन फैमिली मैरिजेस के बारे में बात करते हैं या अर्ली टीन एज या एडोलिसेंट प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं वायलेंस के बारे में बात करते हैं ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन द स्कूल इन द एडोलिसेंट एज सब्सटेंस यूज इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं ये सब हद काफी ज्यादा रेलेवेंट होने लगता है अगर आप क्रॉनिक इलनेस को एक मेंटल इलनेस के मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के परस्पेक्टिव से देखने लग जाए क्योंकि जितनी ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस का असर होगा पेन होगा आइसोलेशन होगा उतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली आपका रिस्क बढ़ेगा मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप करने के लिए मैं इस डायग्राम से खाली इसका ये रिलेशनशिप आपको दिखाना चाहती थी नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं तो अभी हम जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे बाकी स्पीकर्स की भी बात सुन रहे थे मेरे को समझ में आया कि मोटिवेशन टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी बात है मोटिवेशन टू अडॉप्ट पॉजिटिव लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजन सच एज एक्सरसाइजेस टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन द ट्रीटमेंट having regular follow ups discussing your problems with your doctor without any hesitation or shame even uh, the fact of having doctors uh, invite you in the sense ki aapke doctors ko bhi ek tarike se mental health issues ke bare mein sensitization honi chahiye ki kya barriers ho sakte hain jiski wajah se mera patient mujhse baat nahi kar pa raha hai ya aa nahi pa raha hai regular follow up ke liye to is in cheezon ki wajah se aur family ke माहौल के हिसाब से केयर गिवर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका खुद का हेल्थ भी काफी अफेक्टेड होता है तो इन सभी चीजों का एक जॉइंट रोल है कि पेशेंट की जिंदगी और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से डिटरमाइन हो रहा है तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस है जिसको इस कॉन्फ्रेंस ने आई थिंक बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं तो मैं जिन एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हूँ हम क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहूंगी हम स्क्लेरोडामा इंडिया के साथ में फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट्स को फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हमने एक ऑनलाइन सपोर्ट टीम या ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पे पेशेंट्स एक दूसरे से और हमसे बात कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं काफी गंभीर और सीरियस uh, इश्यूज के बारे में बात की जा रही है जिसकी वजह से मैं आज आपसे बोल पा रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस हुआ है पेशेंट का और इसलिए uh, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कितनी ज्यादा जरूरत है uh, तीसरी बात कि अगर लोकली किसी एरिया में रिसोर्सेज नहीं है 
और आ, हम थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आपको टच में लेके आ सकें जिस सर्विस की आपको जरूरत है वहां तक आपको लिंक करा के दे सकें whether it's a number, the name of an institute, the name of a person who can link you to a service. ये सारी चीजें और ज्यादा पॉसिबल हो जाती है हेल्पफुल रहती है लोगों की जिंदगी बदली है एक बहुत सिंपल स्टेप से वो की है लोगों को लोगों से जोड़ना और आज की तारीख पे हम लॉकडाउन में होने के बावजूद कोविड से अफेक्टेड होने के बावजूद और काफी बैरियर्स होने के बावजूद भी ये काम कर पा रहे हैं जो कि मेरे लिए काफी ऑप्टोमिस्टिक है Uh, और जिस तरह से पेशेंट्स ने आगे आके एक्चुअली uh, बोला है कि इससे कितना फर्क पड़ रहा है कितना फायदा हो रहा है उससे हमें ये काम करते रहने का काफी मोटिवेशन मिल रहा है uh, क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं अगेन uh, इस चीज के बारे में दोबारा बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर पेशेंट्स uh, जिनके साथ हमने काम किया है Uh, काफी सारे लोग विमेन uh, हैं और विमेन इश्यूज uh, बहुत ज्यादा uh, बाहर प्रोमिनेंटली निकल के आ रहे हैं जैसे कि आपने स्टेटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा कि इन पिछले दो सालों में लॉकडाउन होने के बाद से डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं uh, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो ने एक नया टेली काउंसिलिंग सर्विस ही खोल दिया है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स Uh, इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि क्रॉनिक uh, डिजीज uh, होने वाले uh, व्यक्तियों को कैसे लॉकडाउन ने एक्स्ट्रा हिट किया है या कितना ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है सेम सिमिलरली नंबर ऑफ सुइसाइड्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं तो uh, मेरे को लगता है कि अब ये कंपार्टमेंटलाइजेशन uh, ऑफ ये वाला मेडिकल इलनेस ये वाला स्पेशलिटी uh, ये वाला डॉक्टर ये वाला टीचर इन सबको हमें अलग अलग देखने से अच्छा है कि हम इन लोगों के पार्टनरशिप्स में काम करें लोगों के साथ में काम करें एक दूसरे की बात सुने सीखें और जहां पे गैप है वहां पे कहीं ना कहीं और इस गैप को फुलफिल करें क्योंकि इस पिछले दो साल में जितने लोगों को हमने खोया है जिस जितने डैमेजेस और इंजरीज हमने सहे हैं इसमें कोई भी अनफेक्टेड नहीं है तो हमें हम सब लोग पर्सनली अफेक्टेड हैं इसमें और इससे हमें एक दूसरे की तरफ एम्पथी सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए एक डिसेबिलिटी या एक डिसिप्लिन या एक प्रोफेशन में बंधे रहने के बजाय अभी हमें कॉमनलिटीज देखनी चाहिए और एक दूसरे की डिफरेंसेस को मायने रखते हुए Uh, उनकी आवाज उनके पर्सपेक्टिव उनके ओपिनियंस को डेफिनेटली सुनना चाहिए और हमसे जो हो सकता है हमें करना चाहिए मुझे कभी भी नहीं लगा क्योंकि जब हम पेशेंट्स के साथ काम करते हैं भले ही वो मेंटल इलनेस के पेशेंट्स हो या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हो या किसी क्रॉनिक इलनेस को सफर करने वाले हो मुझे उनके जज्बे में उनके विल पावर में उनकी बातचीत में कभी ये नहीं लगा है कि वो कोई चीज अगर सोचे और ठाने तो नहीं कर पाएंगे उन्होंने अगर कभी बोला कि मुझे किसी और की कोई और चीज उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मुझे ये कभी बैरियर नहीं लगा उनके साइड से कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं मेरे हिसाब से हर एक इंसान अपनी तरीके से लिमिटेड है हर एक इंसान की अपनी एक खूबी है हर एक स्ट्रेंथ है टैलेंट है उसको इस्तेमाल करने के लर्निंग uh, कर्व में है हम लोग सब उसको सीखने के और उसको अप्लाई करने के एक जर्नी में है और उस जर्नी में हमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है तो भी काम कलेक्टिव बेनिफिट के लिए कलेक्टिव वेलफेयर के लिए हो पाएगा तो अभी हम फिलहाल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज पे भी काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है क्या वोकेशनल ट्रेनिंग पॉसिबल है क्या क्या हम स्कूल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके पेशेंट्स का एक सोशल कैपिटल जिसे कहते हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं उसको कैसे बढ़ाएं उनको जिन भी चीजों की जरूरत है उसको लिंक करने के लिए उनके लोकल एरिया में कम्युनिटी में या ऑनलाइन कम्युनिटी में कैसे चीजों को लिंक करके उनके लिए एक्सेस वाले इश्यूज को सॉल्व कर सके और ये हम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया बेसिस पे ऑस्टम के साथ और हाँ हमारे लिए भी काफी चैलेंजेस रहे हैं क्योंकि हम कोई फुली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट फिर भी आई थिंक जितना ज्यादा हम कर पाए हैं इन दो साल में इस इससे पहले हमें करने का ना मौका मिला ना हम कर पाए तो 
डेफिनेटली ये जो डिफिकल्ट डेज और इयर्स गुजरे हैं हमारे पिछले दो साल से इसी ने हमें एक तरीके से एन एम्पावर भी किया है एनेबल भी किया है और कुछ तरह से आ, सीधा नहीं तो टेढ़े रास्ते से ही हमें कहीं ना कहीं आ, आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता इसी में से निकला है तो मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहूंगी कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं भले ही ऐसा लगता हो कि अलग अलग इश्यूज पे काम कर रहे हैं लेकिन घूम फिर के वेदर इट्स जेंडर इट्स चाइल्ड केयर और एजुकेशन और मेंटल हेल्थ या कोई भी एरिया में आप बात कर लीजिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए खुले हैं जहाँ पे जाके आप अगर क्रॉनिक इलनेसिस की बात करें हेल्थ केयर की बात करें तो डेफिनेटली लोग आपको सुनना चाहेंगे आपकी मदद लेना चाहेंगे आपको और रिसोर्सेस से कनेक्ट कराना चाहेंगे Uh, और इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा और विजिबिलिटी मिलेगा इन uh, इश्यूज को uh, मेरी तरफ से इतना ही लास्ट uh, स्लाइड में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं अगर आप में से uh, कोई भी uh, हमारे साथ काम करना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं प्लीज हमें लिखिए हमसे बात करिए वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू लर्न विद यू एंड वर्क विद यू थैंक यू सो मच थैंक यू मैम इट वॉज वंडरफुल Uh, doctor, we would like your input on this, please. Yeah, one thing is we'll have to keep a tap on this time. It's very important because we have right, lots sir. of. So I'll make it very simple. What I could uh, listen to the various speakers is definitely uh, any chronic illness will have an adverse impact on the social, economic, and um, um, relationship uh, uh, parameters of a patient. so normally a chronic disease will definitely affect the education of a child whether it's male or female the job or career again for uh, applies to both the uh, genders and the wedding or marriage proposals child bearing child rearing uh, all these things are getting affected and of course in old age if somebody gets a chronic illness who will take care of them and with um, imagine a elderly patient getting admitted in a old age home with the kids being away to foreign soil so again these are the various issues but what is the and i'm happy that uh, the number of patients came out with their uh, personal problems particularly people are not shy in talking about sexual relationship and their uh, problems nowadays that is fine this is this uh, sort of awareness and coming out vocal is more uh, available in the educated and in the affluent affluent uh, group but there is a, another big chunk of people like the middle class people lower middle class and the economically backward people where their stakes are very different so how do we address and what is the solution we have on our hand so what i feel is personally initially the rheumatologist should spend a little extra time with all their new patients whatever may be the state up that will make uh, the doctor uh, make the patient understand as well as the doctor also understand the background of the patient and their uh, anxiety their pressure areas and then try to find out a solution each patient is different from in each aspect of it and their um, priorities are very different so many a times rheumatologists because of their busy schedule they will not be able to uh, spare much time to find the patient they are more worried about diagnosing and treating but there is beyond something that beyond that that is there is a patient who has a heart and soul which has to be addressed to so we have to as rheumatologists spend some time you can have your say, secretary or a social counselor in your office who can spare extra time for these patients and the doctor should address certain issues with the family members sometimes even with in laws who will not understand the problems of the patient many a times we have problem even in communicating the diagnosis for example rheumatoid arthritis people will understand whereas if it is systemic lupus or scleroderma or systemic sclerosis they don't even understand what it is so these are the um, areas where communication is very important and i'm very happy that in india we have support groups and we can connect people again people have to come out of a plethora of various informations which is just uh, comes in all from all quarters whatsapp 
all wrong information, Google search, et cetera. So one has to see through all these things, filter and get uh, adequate information. So still I feel uh, the uh, rheumatologist, uh, the caregiver has a major role to play and he has to take help from uh, social workers and peer groups and uh, patient support groups. And in that way, we can definitely try to find a solution for uh, the different um, uh, state of patients and uh, for patients with chronic disease. Thank you, sir. Yeah, thank you so much for your uh, inputs. Uh, so we'll have a few uh, an interesting story being played next. And then we have Deepa joining us for a session on ergonomics, focusing on her house and how she deals with her daily life. So we can have the video next. Hello everyone, uh, my name is Dr. Pooja, uh, I am from Ahmedabad and uh, I am a dentist. Today, about 12 years ago, in 2011, I was diagnosed with Shogren Syndrome. I was in my college in third year. At the start, it was like that I had swelling in salivary glands. So, it was like that I had a recurrent gap in 10-10 days. So, my staff and even my dad are pathologists. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन क्योंकि सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ थे मुझे मुंह में भी थोड़ी ड्राइनेस फील हो रही थी आंख में भी मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि ड्राइनेस है तो सबने ऐसा बोला कि रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए तो हमने यहाँ पे अहमदाबाद में डॉक्टर सापन पंडे को कंसल्ट किया और फिर सारे ब्लड टेस्ट हुए माइनोसरेवरी ग्लैंड की बायोप्सी हुई और तब जाके रिवील हुआ कि आई एम अ पेशेंट ऑफ शॉगरिंग सिंड्रोम मतलब उस टाइम मैं सिर्फ 19 साल की थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट वो सब मैंने पढ़ा था बुक्स में पेशेंट्स को देखा भी था पर उस टाइम मुझे उनकी मेंटल सिचुएशन पता नहीं थी जिससे मैं अभी खुद गुजर रही थी अगर हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन आप देखो तो मुझे स्वेलिंग्स आ जाते थे मुझे माइग्रेन के हेड होते थे और वो कंटिन्यू दो तीन दिन तक रहते थे डाइजेशन इश्यूज बहुत ही सीवियर थे ये सारी मेडिसिन की वजह से मुंह में ड्राइनेस अल्सर्स मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे फिर आंखों में भी ड्राइनेस रहती थी मेरे हाथों के जो फिंगर के जॉइंट्स हैं स्मॉल जॉइंट्स उसमें भी मतलब स्वेलिंग्स आ जाते थे अगर मैंने रिंग पहनी है तो वो फंस जाती थी फिर मैं वो निकाल नहीं सकती थी ये मोमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी मतलब अनगिनत कॉम्प्लिकेशंस थे और वो मेरी जो एज थी उस एज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और मैं इतनी डिप्रेस्ड थी कि मैंने अपने स्टडीज भी छोड़ने का सोच लिया था पर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे वो वहाँ पे मेरे साथ आए मेरी मम्मी हम लोग पीजी में रुके और जैसे तैसे करके मैंने अपना फाइनल ईयर कम्प्लीट किया फिर से हेल्थ के इश्यूज बढ़े और इंटर्नशिप मैंने फिर से कैंसिल कर दिया मैंने बोला पापा को कि नहीं अभी मुझे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर, करना है मुझसे नहीं हो पाएगा इस हेल्थ कंडीशन में क्योंकि मेरा डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था फिर मेरी शादी हुई और लकीली मेरा हस्बैंड और मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव थे उन लोगों ने मुझे शादी के एक डेढ़ साल के बाद इनकरेज किया कि नहीं तुम अपना ये इंटर्नशिप खत्म कर सकती हो फिर मैंने यहाँ अहमदाबाद से ही अपना इंटर्नशिप खत्म किया पर मुझे पता था कि जो मेरी हेल्थ की कंडीशन है जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उस हिसाब से मैं अपना क्लिनिक कभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तब मुझे ऐसे ही एक बार पूछा गया क्या तुमने कभी ब्लॉग या ऐसा कुछ लिखा है ट्राई करोगी तो मैंने ऐसे ही मतलब मजाक में हाँ बोल दिया था पर फिर पता चला कि मैं तो बहुत ही अच्छी राइटर हूँ तो धीरे धीरे ब्लॉग्स आर्टिकल्स वो सब मतलब हमारी खुद की कंपनी है वेबसाइट डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट की तो हमारे क्लाइंट्स के लिए ही मैंने ब्लॉग्स आर्टिकल्स वेबसाइट का कंटेंट वो सब लिखना चालू किया और फिर वो मेरा करियर बन गया देन आई वॉज प्रेगनेंट और वो जब पता चला तो मैं थोड़ी डर गई थी कि जो मुझे ये जो सारे हेल्थ इश्यूज है क्या वो हेरिडिटी में मेरी बेबी को भी मिलेंगे फिर उस टाइम भी हमने रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था जो भी नेसेसरी टेस्ट थे वो सब करवाए थे एंड लकीली मतलब मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए थे एंड आई डिलीवर्ड हेल्दी बेबी बॉय जो अभी साढ़े चार साल का हो गया है और वो बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है और उसको कोई भी ऐसे हेल्थ के इश्यूज नहीं है जिससे मैं डरती थी तो मतलब अभी देखो जैसे कि मेरा अभी एज ए कंटेंट राइटर करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है हाँ हेल्थ में कभी कभी अप्स एंड डाउन आते हैं पर 
जैसा मुझे नॉलेज मिला कि अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन पे या फिर लाइफस्टाइल पे अगर आप फोकस करते हो न्यूट्रिशन पे आप जितना ज्यादा ध्यान देते हो अपनी लाइफस्टाइल को जितना बैलेंस करते हो तो आप इन सब से फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हो और इन सब के साथ भी एक बैलेंस बनाकर जीना पॉसिबल है तो अभी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी आप मतलब जितना पॉजिटिव रहोगे लाइफ में आप ये सारे सिम्टम्स से उतना ही दूर रह पाओगे हाँ दूर रह पाओगे मतलब वो आपके बॉडी के अंदर ही होगी पर उनको फेस करना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा और फैमिली सपोर्ट वो तो आई मीन ऑलमोस्ट सबके साथ होता ही है पर जो पॉजिटिविटी होती है वो आपको अंदर से लानी चाहिए और आपकी लाइफ और आपकी न्यूट्रिशन पे फोकस आप खुद कर सकते हो तो बी पॉजिटिव आपकी लाइफ और न्यूट्रिशन पे फोकस कीजिए एंड एंजॉय योर लाइफ थैंक यू सो मच Hello everyone namaste i am aprajita hemram an sle patient 2013 when i was first diagnosed with it i had no clue what it was all about i was worried i was sick i was tensed i was depressed but i had no way to find out my doctor didn't really help me understand what it was so i was not on regular medicine eventually my health became worse and it kept becoming worse That is when I go to PG hospital around 2016-17. By that time my condition had already become bad. But I'm really thankful that that is the place where I got to know my condition really well. Though I did not understand it much. But yes, when I looked at myself, I felt like giving up at times. At times when my body would be swollen up with faces full of sores and my hair all falling down. everywhere that i looked was discouragement i did not like to look at myself i did not like to go out of my house i was in utter shame and utter pain but i continued trusting my doctors i continued trusting my medicines and then 2018 when i was already looking horrible and my body had given up drastically i got married My husband was a great, great support to me and my family too. Uh, Deepa is from Mission Arthritis Trust. Arthritis is a very challenging condition. Deepa has made some changes to make her and her mother's life easier. We are very keen to see the changes, Deepa. Over to you. Thank you, thank you, Rashmi. And first of all, I would like to thank uh, Iracon for inviting us and sharing our views on it. so first of all the topic today uh, is ergonomics and arthritis neetu can we have the screen please yeah okay so let us understand what is ergonomics ergonomics ek simple language mein bola jaye ki aapke hisab se aapke kaam ke hisab se aapki rozmarra ki zindagi ke hisab se aap agar thode bahut changes la sakte ho apni life mein to jo changes kiye hain jo hone wale usko hum ergonomics bolte hain why ergonomics and arthritis अगर मैं बोलना चाहूँ आर्थराइटिस इज आर्थराइटिस वी ऑल नो एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज लाइक लाइक समबडी हैविंग अ सिवियर शोल्डर पेन नी पेन बैक पेन सो इफ एट ऑल वी आर एबल टू मैनेज दैट पेन विद लिटिल कंफर्ट आई वुड से नॉट सेट कंप्लीटली गॉन आई थिंक सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज so today we'll talk in detail about ergonomics related to home office daily commute and more why i am saying home because at home there are so many things right from getting up from the bed going to washroom uh, going in the kitchen and so many things i think so all uh, everybody working at home i think so every single day we have some type of pain and we realize aaj to mere se ye nahi ho raha hai of course office related we all know whether it is like you know having the sedentary lifestyle sitting on a laptop or you know probably i mean standing all the day depending on the job and of course commute i i understand because i have been going through that since years being a ra patient and how the public transport becomes difficult for us and i think so let us cover more next okay now this is something let me start with the entrance and uh, let me correct uh, rashmi uh, it is basically i have taken pictures of our own family the my members family my own house my mother house where like everybody has made that simple simple changes in their life to make their life easy along with their dear ones 
ओके सो यहाँ पे जब हम एंट्री मारते हैं घर के अंदर सी देर इज अ वेरी स्मॉल स्टैंड यू नो कि अगर आप बाहर से आते हो आपके हाथ में सामान है नॉट नेसेसरी कि हम सामान उठा सकते हैं पर अगर है तो आप वहां पे रख सकते हो फिर यहाँ पे आप चाबी खोल सकते हो आई एम श्योर विथ आर आर्थराइटिस हैंड्स इट कम्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन आर कैन आई हैव हाँ प्रीवियस लाइट इट वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द डोर विथ द कीज सो यू नो दिस ग्रैबर्स आर अवेलेबल वेर वी कॉल इट की ग्रैबर्स आप की उसमें लगा दो और फिर आप उसको घुमा सो दैट यू हैव गॉट द सपोर्ट ओके या तो फिर ऐसे आप रैक बाहर रख दो जैसे आप बाहर से आते हो सामान यहाँ पे रख दो एंड यू कैन एंटर द हाउस इजिली इफ यू आर अलोन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हाँ तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज अंडल सो प्रोबेबली इट इज सेट दैट क्या आप ऐसे लीवर वाले लेते हो तो शायद आप उसको ग्रिप से अच्छे से पकड़ के आप दरवाजा खोल सकते हो ये कहीं पे भी हो सकता है कहीं पे भी जैसे नॉट नेसेसरी इट इज इन द एंट्रेंस वेर एवर यू फील दैट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर यू इट वुड बी अ बाथरूम एरिया इट वुड बी द सिटिंग वेर एवर वेर एवर आई थिंक सो हैंडल स्पेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन वेन यू आर विजिटिंग समबडी और दी होटल वी नो हाउ डिफिकल्ट इट बिकम्स लाइक यू नो टू ऑपरेट द थिंग सो द नेक्स्ट लाइफ प्लीज देखो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाह रही हूँ सी दिस इज द वीडियो वेर आई एम सेइंग कि एक छोटी सी एक स्टैंड हमने बाहर निकाला है कि अगर आप कुछ वहां से सामान ले रहे हो तो ये वीडियो में आप देख रहे हो कि वहां से सामान आप उतार के वो स्टैंड पे आप रख सकते हो सो दैट यू डोंट हैव टू कैरी दैट एंड वॉक टूवर्स द किचन और टूवर्स द प्लेटफॉर्म कि आप वही का वही काम आप खत्म कर सकते हो यहाँ पे आप जो देख रहे हो हैंडल्स है बराबर तो हैंडल इज अगेन विद द ग्रिप लाइक यू नो यू कैन पुट योर फिंगर्स एंड यू कैन ओपन इट जो नीचे वाला ये पिक्चर है यू वॉन्ट बिलीव दिस इज यू वॉन्ट बी वंडरिंग वॉट इज दिस आप मानोगे नहीं ये किससे बना है पता है जेंट्स जो बेल्ट पहनते हैं सो इट इज जस्ट अ लूप यू नो इट इज जस्ट अ लूप सो अगर आपको लगता है दिस इज लाइक कन्वीनियंट टू ओपन द स्लाइडर्स और द कबर्ड यू कैन यूज दिस यू कैन यूज सच थिंग्स यू कैन मेक अ स्टैंड uh so this is like you know and this is few changes that even i have made this such a simple thing from a belt we have made the handles and that's like really surprising so the next uh, uh, slide please dekha gaye to dekho jaise humane bola ki ye lever wala theek hai fir upar wala ye bhi bahut theek hai aap apne hisab se i am saying this this is not the only thing there are many more available in the market प्लीज सर्च प्लीज टेर यूर डे वॉन्ट्स टू कम विद यू वॉट एवर इज बिकॉज एक बार करोगे पर उसे उसे जो जिंदगी में आपको यू नो यूल हैव दैट ईजीनेस इन योर लाइफ एंड डीलिंग विद दिस पेन इज गोइंग टू बी अमेजिंग अगर ये रॉन्ग है बिकॉज ये बिकॉज बेसिकली वी डोंट हैव द ग्रिप राइट वी कॉन्ट लाइक यू नो वी वी कॉन्ट लाइक दिस रोटेट इट and probably that grip is also not there so these are some things that i just search and are available you can try for this but to my knowledge i think so these are much better and more uh, comfortable uh, next please okay now we are coming to the sitting area okay let me cover this you know these are the stools you know usually we have it at many places in our house corner pe rakhte hain hum kitchen mein rakhte hain to ye wala shayad this again i have felt becomes more slippery and you know not very like you know sturdy ones so this becomes quite sturdy plastic ki hai hard hai sturdy hai wazan jo bhi raha koi tension nahi hai not only this there are many more again i am saying repeating many more available please find according to your need now coming to the dining area see dining area why i have marked this arrow is see basically ye hai na height hai so usually when you go to like anywhere anybody's house or any restaurant ye jo height hai thodi upar tak rehti hai to yahan wahan pe hum thoda aise upar aise baithte hain and then we eat this is little lower i will not say very low a little lower where it is just comfortable for our arms to rest to eat and probably even if you wish to get up at times you can easily you know do on your own without any support coming to the sofas i would say see this is the one house and ye normal sofas hai guest ke liye family members ke liye ye hamare liye मैंने साथ में क्यों रखा है सो वेन एवर यू विश टू बी अ पार्ट विथ वेन द गेस्ट आर कमिंग इन 
or you know just a part of the family not that every time you have to pull a stool or a higher level i think ab apne hisab se banwa lo nahi hota zaruri hai ki ab naya banwao kuch aisa lo ki jahan pe aap sabke saath baith you are a part of the family watching tv or discussing and many more things so this is i think so very important to be because this is the sitting area where you need your comfort the most when you are with your dear ones around okay next please okay here i will say this is the chair and i don't mind saying this i am talking about this chair this we can just stop it uh, need to the black one ha uh, just pause it okay so now coming to this this is you won't believe this is this chair has been made at my mom's place she is a patient of our and this is how my brother and bhabhi has designed the chair for her so basically you will understand what is the purpose of this कि आप वहीं पे बैठे हो डाइनिंग टेबल वहीं पे है बट इफ शी हैज टू लुक अराउंड बिकॉज लेफ्ट राइट साइड पे सिटिंग एरिया है लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस इफ समी कमिंग अराउंड शी विल जस्ट रोटेट बिकॉज शी हैज गॉट द स्टिफनेस इन इन द नेट यू नो सो एट द सेम टाइम शी इज विद एवरीबडी समबडी कमिंग इन शी विल जस्ट रोटेट अगेन यू नो डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हो सो नो नीड फॉर समबडी कमिंग एंड पुलिंग योर चेयर बैक एंड देन यू गेट अप नो अब साइडवेज आ जाओ आप उठ जाओ अपना वॉकर लेके जो भी है और अपने आप से करने लगो सो आई थिंक दिस इज वन मोर थिंग नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर चेयर या दिस पर्टिकुलर चेयर दिस इज अगेन मेड फॉर हर बिकॉज विथ आर्थराइटिस वी नो कंडीशन देर आर डेज एट वी कैन गेट अप इन द मॉर्निंग द स्टिफनेस कम्स इन एंड स्पेशली इन विंटर शी हैज प्रॉब्लम्स सो दिस पर्टिकुलर चेयर द डे दैट शी इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ अर बेडरूम सो दिस इज लाइक यू नो इफ शी वॉन्ट्स टू सिट एंड हैव हर यू नो द डेली रूटीन एंड दी अदर वे इट विल इट यू कैन जस्ट सी दैट इट विल ओपन अप ओके और वो अपना डाइनिंग टेबल बन जाएगा यू कैन जस्ट रोटेट दिस टूवर्ड्स योर बेड एंड शी कैन हैव एट अर ओन प्लेस these are very few things that has been made according to the requirement so repeatedly i'm saying know yourself know know yourself better so that you can adjust everybody everything around okay and now this chair see same chairs same dining area but this chair is probably with the armrest you see this this armrest and the pillow probably just for the support of the back why armrest because i think so most of us most of us we need that support when we get up we don't want to pressure uh, you know give that pressure on our knees probably our uh, shoulders so just uh, jaise agar aapke paas do chair aisi hai to do aisi karwa lo koi to so this is like you know you can just manage with a simple putting the arm rest that's it next please ओके okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये शीज आर एक्स माय चेयरपर्सन ओके मिसेस काले और उन्होंने बोला बिकॉज सी आई जस्ट वांटेड टू शी इज पेंटिंग हियर एंड दिस पेंडेमिक हैज अगेन शी सेड हैज टॉट हर सो मच टू एडजस्ट शी इज अ वेरी गुड पेंटर तो अपने आप से उन्होंने कैसे वो स्टैंड बनाया है कि एक ही जगह पे बैठ के वो अपना बोर्ड ऊपर नीचे कर सकती है लाइक यू नो एवरी अराउंड यू कैन सी दिस स्मॉल Uh, I will say it is a walker. It is a chair. It is I don't know because we always seen her and she, how she beautifully she is managing. Can you see this? And doing her, you know, because of pandemic, not moving out, but just making things easy for her within her uh, vicinity. And I will we'll just see how she is getting up. You know, so make things a uh, a uh, little comfortable for you. Uh, you know, you know first of all what is bothering you. The moment you realize that. you will you you are going to make that change for sure now we will see what is she doing i think so yeah she'll just get up and i think so okay she is like okay if she starts walking here okay yeah she is the way she is adjusting okay i think so i just wanted to show actually ki how she gets up you know moment like she finishes and so this is that chair the revolving chair again again walking on that walker with the support this basically she carries everywhere wherever she is out so that wherever she has to wait for a transport or something she does that okay coming over here now you see this lady this it's a sofa but there is a support there is a sofa support so at times you are not comfortable with the armrest 
this such a simple thing you can just be in one corner and in adjust this with this support you need not call anybody and you can get up on your own this is something related with the bed also ki aap subah subah uthte ho zyada tar i think so even everybody knows ke pehla question jo hamare doctors puchte hain uthne mein kitni takleef hoti hai so so this is something that you need to know ki chhota sa ek uh, ek stand hai जो ये स्टैंड अगर आप वहां पे फिक्स करा लेते हो विच इज एडजस्टेबल विच कैन विच इज रिमूवेबल एंड यू कैन टेक दैट सपोर्ट नीड नॉट कॉल एनी बडी लाइक यू नो योर सन और योर चाइल्ड और डॉटर और एनी अदर फैमिली मेंबर टू गेट अप फ्रॉम द बेड नेक्स्ट प्लीज ओके यहाँ पे वापस मैं बात करना चाहती हूँ हाइट की ये जैसे मामा का बेड है तो देखा कि हाइट और वहां पे वापस अंदर कुछ नहीं है सी नो दैट हर वन एंकल इज दस तो वो नीच अंदर की बाजू आप थोड़ा पाँव ऐसे करके दूसरे पाँव पे आप खड़े हो सकते हो दिस वॉज एक्चुअली डिजाइन फॉर दैट एंड लुक एट द हाइट लुक एट दिस हाइट ऑल्सो सो बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू से हाइट मेटर्स अ लॉट वेन स्पेशली यू हैव टू गेट अप फ्रॉम द बेड बिकॉज आई डोंट थिंक सो वी आर ए पेशेंट नीड दिस बेड ओनली ड्यूरिंग एट नाइट यू नो टू स्लीप देर आर टाइम्स देर आर डेज दैट वी नीड रियली नीड टू लाई डाउन ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो यू नो बिकॉज ऑफ आर पेन एंड ऑल सो एन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन जस्ट गेट अप इजीली इफ द हाइट इज बीन मैनेज्ड नाउ कमिंग टू दिस स्विच इज ओके so what i am trying to say is the width of the switch ki hamari ungliyan jaise deformity hai to choti choti cheeze choti cheezon ko rakhna achhi baat hai ki wahi switch to leni hai badi wali dalwa do agar aap entry marte ho aapko pata hai ki niche hai aap seedha on kar do so even your finger going little here and there and not in coordination it is going to on for you so i think so this is again a it's it looks small but it is a major thing thank you so now this is again the bathroom thing okay this is again a real picture of the house where this particular width of the door was uh, was made i would say rather ki wo bada kiya gaya tha the only reason keeping in mind is that ki aage chal ke agar kuch hota hai walker ki zarurat padti hai wheelchair ki zarurat padti hai kisi ko jana pade sath mein so the width of the door I am sure this is only possible अगर आप कुछ बना रहे हो नया करवा रहे हो जरूरी नहीं कि अभी जो है उसमें करो आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल वॉट कैन बी डन एंड नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग इवन आई वॉज शॉक्ड यू नो सो बोला गया कि ये इसलिए हमने डलवाया था कि अगर अंदर है दिस इज लाइक यू नो इयर्स बैक और अगर कुछ होता है बाथरूम के अंदर एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड दीज आर नॉट हैंडी सो दिस इज जस्ट दैट ओपे ग्लास जो मुझे था काज वगैरह में रहता है नो इज दिस कॉल तो बस ये तोड़ के आप अपने आप से बाहर से कोई दरवाजा खोल के अंदर जा सकता है सो दिट वॉज अ वेरी लॉन्ग थिंग एंड इन दैट वर्स के सीनारियो आई नो आई एम नॉट सींग दैट कि ये होना ही चाहिए इन दैट वर्स के सीनारियो जस्ट इट वॉज जस्ट थॉट गिवन okay so coming to next now okay coming to this bathroom i need to tell you this these are the bathroom grabbers ki aap commode pe ho to ye wale grabbers rehte hain aap uth ke apne aap se khade ho sakte ho aise bhi grabbers available hai market mein and again the the uh, the height of the commode ki agar aap dekho to ye thode height pe lagwaya gaya hai तो आपको तकलीफ ना हो इतना जोर ना पड़े अगर आप नाने को जाते हो तो आपको पता है कि स्टूल के ऊपर ये रखते यू डोंट हैव टू बेंड टू गेट वाटर ओके टू फॉर हैविंग अ बाथ दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर बाथरूम बिकॉज ये जो किस क्या बोलते हैं डोंट वेदर दिस आर बार्स दिस पर्टिकुलर थिंग सो यू डोंट स्लिप यू नो द नॉर्मल स्टूल जो रहते हैं वहां पर ये नहीं रहते सो दिस पर्टिकुलर इज डिजाइन इन अ वे विद द मैट मैट इज ऑफकोर्स यूजेबल वेरेवर दैट यू विश टू इन द बाथरूम बट दिस इज डिजाइन इन अ वे दैट यू हैव अ प्रॉपर स्टडी क्रिप नेक्स्ट प्लीज आते हैं किचन की बाजू वापस से किचन की हाइट यहाँ पे वापस से छोटी की गई है अगर आपने देखा राजा ताई का भी प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे लेवल था बिकॉज शी कुक्स तो समझ में आ जाता है कि अगर हमको ही काम करना है तो थोड़े नीचे के लेवल पे हो 
अगर यहाँ पे अगर आप माइक्रो ओ टी टी या कुछ भी आपको लगता है कि आपको ज्यादातर आपकी प्लेट्स वगैरह तो आपको नीचे के ड्रॉर्स में रखो तो ज्यादातर आपकी लाइफ इजी हो जाएगी किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा अरे मुझे ऊपर से निकाल के दो सी इवन द स्विचेज आर बीन मैनेज एट अ वेरी वेरी नॉर्मल लोअर लेवल आई वुड से नॉट रादर यू यूजली यहाँ पे रहती है सो इट इज मैनेज एट अ वेरी लोअर लेवल एंड ऑफकोर्स कमिंग टू दिस ऑल द किचन यूटेंसिल्स अगर आप हैंडल वाले रखते हो तो आपकी ग्रिप ज्यादा यू आर नॉट गिविंग प्रेशर ऑन टू योर रिस्ट और यू नो होल्डिंग लाइक दिस इट दर फुल पॉसिबिलिटी कि वो स्पिल हो जाए आपको ग्रिप ना रहे यू विल बी इन टेंशन ऑल द वाई सो दिस इज एंड मेनी मोर थिंग्स यू नो मैं कवर नहीं करना चाह रही हूँ जैसे वो हम पकड़ बोलते हैं या सो मेनी अदर थिंग्स जैसे हम स्पटोला दे ऑल कम विद दो लॉन्ग बिग हैंडल्स okay so that is one thing that we should take care regarding the kitchen as far as the kitchen is concerned uh, next please okay yahan pe wapas se ki wo kaise apne aap se wo khana bana rahi hai baith ke khana bana rahi hai thodi der khadi rehti hai wapas baith jati hai और जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये उनका वॉकर है और यू नो आई फॉर्गोट टू मैंशन यू कैन हैव अ केन और अ वॉकर दैट इज वॉट एवर इज कम्फर्टेबल विथ सो यू कैन सी हाउ बींग अलोन एंड हाउ शी इज मैनेजिंग एंड यू नो डूइंग हर अदर अदर एक्टिविटीज सो प्लीज डिजाइन योर लाइफ स्टाइल दैट वे ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइफ प्लीज ओके कमिंग टू द टैप्स नाउ टैप्स में अगर आप देखने को चाहो तो देखो ये कैसे वाले हैं uh, जैसे आप उंगली डाल के भी खोल सकते हो या साइडवेज जाता है या तो ऊपर जाता है ऐसे बहुत 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 सारे अवेलेबल है कि जस्ट आपको एक हाथ लगाना अपने पाम से भी खोल सकते हो और ये वाले शायद अगेन आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ द होल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रिप इट माइट नॉट बी पूरी पूरी ये हो सकती है कि आपका नल खुला रह जाए पानी बह जाए सो प्लीज सीट विद दैट वॉट एवर इज कंफर्टेबल अकॉर्डिंगली इफ यू आर प्लानिंग डू समथिंग लाइक दिस दैट मेक्स योर लाइफ मोर इजी नेक्स्ट प्लीज ओके यहाँ पे जब हम बातें करते हैं कपड़े की कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन की तो हमें ऐसे लग रहा था कि ये वाले ज्यादा हमको बेंड करके निकालने पड़ेंगे यू नो बिकॉज वी कान बेंड पर ये भी देखो वन ऑप्शन है जहां पे आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया है ये वॉशिंग मशीन है कि आप खड़े खड़े करके कर सकते हो बट नॉट नेसेसरी कि हमको वॉशिंग मशीन की जरूरत है आप यही प्लेटफॉर्म आप खड़े खड़े बोल सकते हो दिखा सकते हो कि यहाँ पे खड़े खड़े आप यहाँ पे भी कपड़े वगैरह धो सकते हो सो बेसिकली दिस कुड बी इन यूज एज अ स्टैंडिंग टू वॉश क्लोथ टू पुट योर वॉशिंग मशीन सो बेसिकली द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द प्लेटफॉर्म दैट इज बीन क्रिएटेड ओके सो एंड अगेन सी दिस इज जस्ट यू नो दिस आर अवेलेबल इन द मार्केट दैट यू अपने वॉल में आप लगाओ तो इतने छोटे आते हैं बड़े आते हैं कि साइड में अगर आपको कुछ भी काम रहा तो आप यहाँ पे अपने लेवल पे लगा के आप अपना काम कर सकते हो कुछ भी हो सकता है जैसे आप किचन में आपको कुछ और काम है आप ये लगा सकते हो वो स्टैंड बाहर आए ऐसी जरूरी नहीं है सो वेर एवर यू थिंक योर वर्क एरिया इज मोर यू गेट सच सच थिंग्स या थैंक यू नेक्स्ट इज कमिंग टू द वर्क एरिया वर्क एरिया यू सी की सबकी लाइफ स्टाइल आजकल कैसी हो गई है सबको लैपटॉप में हम लोग ज्यादा लैपटॉप कभी शायद अभी मैं खुद बोलूंगी कि मेरा गला गया है सो वट आर द थिंग्स दैट आर यू कैन डू आई थिंक सो नाउ वट इज वट आई हर्ट लाइक इन ऑफिस दिस इज बिकम मैंडेटरी द स्टैंड वेर यू हैव टू स्टैंड एवरी ट्वेंटी मिनट्स सो हाउ हाउ वी वुड यू डू दैट सो दिस आर द स्टैंड वो मैनुअल रहते हैं वो लगा तो मैनुअल अपने आप से नीचे जाएगा अपने आप से वो ऊपर आएगा आप बस थोड़ा पुश करो वो अपने आप से ऊपर आ जाएगा अ वेरी स्मॉल स्टैंड की आप कहीं पे भी बाहर गए हो किसी के घर पर ओके थैंक यू सर आई विल या ओके ओके नेक्स्ट लाइड प्लीज ओके दिस इज दफिस चेयर Yeah, you can see this. The comfortable it is being done like with the backrest. Again, आप वापस आते हो अपना neckrest adjust कर लो, backrest adjust कर लो. Yeah, I think so. That's fine. Uh, Neetu will go ahead. That's that's shown. Yeah. 
ये है पेन्स एंड ग्रैबर्स जहाँ पे आप आर्थराइटिक फिंगर्स हो आपके रिस्ट वैसे हो तो आप आप ऐसा कुछ ले सकते हो जैसे सच अ सिंपल रबर थिंग यू नो कि जस्ट आपकी ग्रिप पकड़ने के लिए आपका काम ना के यू नो बेसिकली वेन यू हैव टू राइट एंड यू नो मेक नोट्स जैसे ये मैंने आपको बोला था कि अगर बाहर की चीजें कुछ नीचे भी गिरा हुआ हो सो दिस आर द ग्रैबर्स यू कैन जस्ट बिकॉज यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ योर शोल्डर्स पेन स्टिफनेस आई थिंक सो दिस आर वेरी वेरी गुड नीचे कुछ गिरा हो आप कहीं बाहर गए हो कुछ गिरा हो फिर दिस इज समथिंग विल हेल्प यू टू ग्रैब द थिंग्स सो या एंड दिस आर अगेन द फुटवेयर आई वुड लाइक टू से इज वाई आई एम शोइंग यू दिस इज बिकॉज ऑफ द वेल क्रो कि किसी की जरूरत ना पड़े आप अपने आप से बैठ के पहन सकते हो ओके दिज आर ऑल्सो लाइक यू नो हाउ दिज आर द नॉर्मल कॉमन वंस एंड यू गेट इट एवरीवेयर ये वाला कुछ नया लगा जहाँ पे वो लेस है पर वो इलास्टिक है यू कैन स्विच टू शूज विद इलास्टिक शू लेस इज वेलक्रो फुटवेयर एंड दिज आर नोन एज शू हॉर्न की एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलर इज आई एम श्योर माई फ्रेंड्स ओवर यूर माइट बी वनरिंग एंड दे माइट बी यूजिंग इट ऑल्सो कि आप खड़े खड़े अपने शूज पहन सकते हो सो दे आर मेनी मोर थिंग्स अवेलेबल यू नीड टू सर्च एंड मेनी मोर यू कैन गेट इट डन ऑल्सो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स नेक्स्ट प्लीज मैं ट्रैवल की जगह पर यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ट्रैवल में यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कार के लिए कार हैंडल के लिए मिरर्स के लिए ओके लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट कि ये कैमरा है तो कैमरा ये वाला आप पीछे लगा दो ये बिकॉज देर आर पॉसिबिलिटी कि आपकी नेक्स्ट टिप ने किस आपके आप रिवर्स ना देख पाओ तो दिस इज फॉर द रिवर्स कैमरा दिस इज द ग्रैबर दैट यू आर यूजिंग वेल कमिंग आउट ऑफ द कार कैन यू सी दिस इट्स लाइक ब्यूटिफुली एंड दिस इज लाइक अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव की ब्लाइंड स्पॉट आता है सो हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल एंड ऑफकोर्स यू कैन मॉडिफाई योर स्कूटर्स इफ यू आर नॉट टू व्हीलर टू पुटिंग दिस थ्री टीयर्स एंड एंड लाइक यू नो द बैक रेस्ट इसमें बहुत छोटे वाले भी बैक रेस्ट आते हैं बड़े वाले भी आते हैं सो दिस इज वॉट इज अवेलेबल बट दिस इज एज फार एज द कार इज कंसर्न वेन आई कम टू दी अदर ट्रांसपोर्ट लाइक बस और ट्रेन यू रियली नीड टू नो दैट वॉट यू नीड टू कैरी हाउ यू आर गोइंग टू क्लाइम आर यू गोइंग टू बी अकम्पनीड बाई विद योर डे ऑफ वंस सो दिस इज ऑल अ प्लानिंग दैट नीड्स टू बी डन बिफोर ट्रेवलिंग नेक्स्ट प्लीज या जैसे स्टीयरिंग व्हील है तो देखो यहाँ पे ग्रिप ऐसे आती है और आपको रिस्क को भी सपोर्ट कर रही है दिस इज जस्ट टू मेक योर ड्राइविंग आई विल नॉट से इजी बट राधर मोर स्मूथ विदाउट एनी टेंशन सो ये ग्रिपर भी है ये व्हील नॉब भी है एंड दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स आई नॉट टेक मच ऑफ द टाइम नाउ नेक्स्ट प्लीज so at the end again i am saying that this is few things that i have covered not necessary it is good or okay for everybody please know yourself educate yourself what you need how you are going to make your life beautiful if you are buying something new make sure it matches your needs if you are making changes in the things you already have modify them well to make them life easy take your medication on time exercise uh, regularly life live a very stress free life ergonomics are here for you and life is beautiful thank you sir and this is only from mission arthritis india deepa vita thank you so much thank you namaskar hello everybody i am dr devjani vatacharya from kolkata i am a physician and, and also a lupus patient just two minutes i know both the physical and emotional stress of the lupus patients so there is a, 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 a story play being played i was saying about the student as soon as these two and stories and i was diagnosed finished. to have lupus oh, okay i got the contact yeah. of dr ronald playing on the youtube Bush and his okay. rheumatology department is skim hospital kolkata he gave me the confidence that though i have the disease but i can have a normal life with the proper treatment i completed my studies i started practicing then i got married and i have a very supportive husband then we plan for pregnancy my pregnancy was a success i am blessed with a boy he is 12 years old now the pregnancy was under strict supervision of my rheumatologist sir alokendu ghosh and my obstetrician dr shubhash vishash i am attached with lupus initiative kolkata lupus initiative kolkata is trying its level best to spread an awareness in the society about this disease and they are trying to build a very strong confident self help community with the patients they are trying to 
solve all sort of problems of the patients in a very friendly manner. They are providing medicines to the lupus patients with 50% discount. It has tied up with many laboratories in Kolkata and also suburbs who are providing 50% discount on all the pathological tests. And lupus pregnant women are taken special care of. They get medicines free of cost. Not only that, Lupus Initiative Kolkata is trying to boost up the psychological and emotional strength of the lupus patients. They are organizing picnics, cultural programs, seminars, where panel discussions and interactive sessions are held where patients can directly talk to their doctors. The key word I want to say that once you are diagnosed with lupus, the things you must remember that you must carry on with the proper treatment. Adhere to your treatment. Never hesitate to seek for medical help if you feel any problem in the proper time. Never ignore yourself. Have a proper diet. Have a stress-free, healthy lifestyle and obviously an uh, adoring family support. Now, with the help of self-confidence and positive attitude, we can overcome all the problems of the lupus. So stay happy and stay healthy. Hello friend, hope you all are doing well. Um, I'm Shazarin Farha. Uh, basically, I am an IT professional. But uh, since 2016, it was diagnosed by uh, lupus. And uh, my treatment was going on under SSKM Hospital Rheumatology Department under Dr. Olokindu Ghosar. And uh, like me, so many patients are attached with the organization Lupus Initiative Kolkata. And honestly, I am telling you, from this group, we can get so many support and benefit, like our medicine, our knowledge, mental health, mental support, etc. Medicine support means they can provide medicine for us, in that pandemic situation also means in that situation i never find the medicine hydroxychloroquine in anywhere like online also it is not available but thanks to this organization they arrange that medicine for us as soon as possible and uh, also we can get benefit for our diagnosis test daily basis uh, and uh, as for our disease, the knowledge is important. Means without knowing our disease, we can't handle it. Uh, so the Lupus Initiative Kolkata organize yearly awareness program. In that program, uh, the doctors lecture, the question answers round. Um, it helps us and uh, we can clear our doubts so so um, as I told you before I'm IT professional so as per my profession sometimes it became so stressful means uh, daily 12 to 14 hours I have to work but honestly telling you I never faces any problem with my job because of my disease so, thanks for today. Bye bye. I mean, uh, we if I know that there is no more treatment beyond this, I mean, that's a point where we can say, oh, nothing much can be done. But I know much more can be done. But when the finances and the other things limits the reach out for that, it hurts both of us. It's not just the patient. Even the treating doctor feels that why things are not working. So, when that started working, I started working to figure out what are the points or the facts on which arthritis has been put aside despite it affecting a highly productive young population. See, if you see from the perspective uh, of a, a treatment, treating an young rheumatoid arthritis patient versus treating an oncology patient at the age of 70 years or 75, 
from the societal perspective i know very well for a dear one uh, especially for a son the parents about 70 80 we want them to believe as long as they live and from the society perspective if i look if i give a good healthy life for an anger individual who is suffering from rheumatoid arthritis or an anger individual who is suffering from ankylosing spondylitis if he gets an add on life and a fruitful productive life from his day to day suffering of pain going off and coming back to normal life it he will be productive socially he does a lot of things which is otherwise could have been completely curtailed so with these facts in mind we started working on how exactly we can try to convince the uh, policy makers to include the entire rheumatological diseases under the purview of third party payment i think for the people who don't know about what is this called third party payment third party payment is we in medical practice we call it as when a hospital treats a patient the bill is settled by a another person who is not related to the patient so the third person could be the government agencies for example in central government cghs in state government state government health services in the person who is private and individual the his insurance persons or insurance people or in the corporates or in public sector the respective public sector companies one of the major drawback why these arthritis disorders are not covered under the third party payment is it has got a label what is called as a chronic disease all rheumatological diseases of all type of arthritis including rheumatoid ankylosing spondylitis sle vasculitis they are all put in put under a broad heading called as chronic diseases a chronic disease by definition is something which has no treatment or no, no cure can be only maintained and managed till they survive for example some of the degenerative diseases some of the diseases where we have no much cure or no much things to offer this was the state of affair two decades before 20 25 years before before the invent of biologics and the modern way of treating these rheumatological diseases the scope of all the diseases have changed in rheumatoid arthritis i think some of the speakers might have spoken to you that we are moving towards something world called as a disease remission or a disease where i can withdraw or pull out the drug in ankylosing spondylitis we know in between the disease flare they are perfectly normal they can do a lead a normal life that is especially when we use biologics so we were trying to convince the government of india as well as the policy makers including the health and family welfare to take this simple word called chronic disease the rheumatological diseases are a treatable disease and not a chronic disease if this change occurs as a policy maker as a policy thing it automatically gets covered under insurance everything else can come into that see slowly a good lobbying has put diabetes into the insurable condition slowly the psychiatric disorder and psychological disorders have come into the uh in uh, irds purview and it can be covered by insurance i think it's a time when we emphasize and push it across to the policy makers including health and family welfare finance department of finance and insurance regulatory authorities uh, irds to identify these diseases as a good well treatable disease patients dali are impressed the impact of the diseases on the society as well as on the individuals are very significant and treating and supporting them with the third party pay is going to make a huge difference that could convince and make things forward so with this process i think we started working from almost from 2018 and 19 we sub, uh, we submitted this to prime minister's office especially when they were coming with the uh, prime minister's uh, uh, arogya coverages at that time they could they they did responded and they did also put it under the prime minister yojanas few of the diseases are covered but the coverage is not adequate coverage is still poor they cover half the things which can be covered but luckily few of the states like west bengal and the states like andhra pradesh in their arogya shri they have etched out some of the uh, provisions to cover these third party payments so but still the insurance remains uh, 
inert and we have not got a good and adequate response probably as i said i gave a disc, disc, disclaimer or a disclosure in the very beginning as a medical person we are keen to push this particular agenda basically because we see patient suffering and we see if a third party covers it it will be much beneficial to the patient the third party payer see us in a wrong angle as as i give you in the disclosure so it needs a full pressure force from the patients patient support group patient care group patient care takers group to em- emphasize put the things on the policy makers look arthritis and rheumatological disease is a disease of a larger population a disease which impacts the younger population a disease which is having a large impact on individual as well as on the society and the productivity of the society and there are way to treat these diseases and the treatment are little expensive support they make a huge change for my or the society's life if these points and facts are brought into the policy makers probably down the line in next 2 3 years we should be able to achieve this agenda if we can achieve this probably I mean as dr krishnamurthy and as avinash was saying and i could hear many of the speakers in between saying that it has a huge economical burden this huge economical burden can be taken off partially if the third party coverage becomes more useful and more essentials it's a fighting together medical personnel and the financiers and the law groups can help you from the different perspective how to apply how to put things in place we are as an ira are trying to work in that line in subsequent 2 3 years hopefully we should be able to achieve because the file when i had filed it in 2019 december was moving at a better pace bad luck the covid took away every the attention of the entire of the health and family welfare as well as the finance department with reference to these five two years elapsed it looks to me that i may have to restart from the beginning and the entire iara is going to work together to get this particular thing in place hopefully we should be able to achieve and i call upon the help of all the support groups to assist in this particular agenda so that we make rheumatology diseases to be moved out from the chronic disease and to get them covered under the insurance so that the economic burden especially with reference to treatment and the requirement of the treatment can be significantly brought down both to the patient as well as to their family thank you very much for patience hearing and if it's open for any questions would like to address those questions so i would like to add to it ki if we have these schemes you know across all states and uh, a similar scheme which could be span panned out across all states it will be really really great i have heard that there are some biologics being given free in kerala uh, 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 jipmar and few other states and uh, hopefully with efforts of indian rheumatology association we will see a day when uh, patients would be able to we would be able to give them biologics where indicated and where needed without you know misusing that and uh, now i would like to invite a uh, dr shashank uh we there is something which we all can learn from him is about patient engagement he is a star not just on youtube but also with his patients and the way he engages with them and it's just it lovely to see him speak and uh, today we have a, sh- a small 9 uh, minutes short video uh, focusing on coping strategies and all uh, let's play the video please नमस्ते वॉरियर्स मैं हूं डॉक्टर आकेरकर और स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एस के इस वीडियो में आज हम एक सवाल को देखेंगे किशोर का सवाल है हेलो सर मेरा आईटी का जॉब है ए के साथ नौ से पाँच सिटिंग का जॉब कर पाऊंगा या नहीं इसके बारे में कुछ बताइए किशोर हम लोग सबसे पहले और कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में देखते हैं और फिर तुम्हारी बात ज़रूर करेंगे हम लोग एक वॉरियर दीपक के दिन पर नज़र डालते हैं दीपक एक फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है सुबह सुबह बाइक लेके निकल पड़ते हैं दिन भर 30 से 40 किलोमीटर उनके बाइक पर ही निकल जाते हैं मुंबई के रास्ते देखेंगे तो एक एक खड्डा नानी की याद दिलाता है केमिस्ट के यहाँ पर या डॉक्टर्स के क्लिनिक में काफ़ी समय तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है कमर पीठ दर्द होती है लेकिन क्या करेंगे जब उनके बॉस भी उनके साथ खड़े रहते हैं तो दीपक थोड़ी कुछ बोल सकेंगे या बैठ सकेंगे अगर कहीं रिक्शा में भी जाओ 
तो रिक्शा वाले को बोलना पड़ता है भैया धीरे से चलाओ बहुत कमर में दर्द है और एक वॉरियर का जॉब प्रोफाइल भी देखते हैं मयूर मयूर एक साड़ी के दुकान में काम करता है दिन भर लोग आते जाते हैं उसे पूरा समय उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है नीचे बैठ के साड़ी दिखानी पड़ती है बार बार उठना पड़ना होता है माले पर जाकर माल लाना ले जाना पड़ता है वो किसे बताए अपने दर्द के बारे में और एस में तो जनरली बाहर कुछ दिखता है नहीं आदमी तो हट्टा कट्टा दिखता है तो किशोर अब बोलो क्या कहोगे अगर दीपक या मयूर का काम और उनका दिन देखोगे तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि एक ही जगह पर बैठकर काम आपका हो रहा है तो चलिए आज देखते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होते हुए कौन सी नौकरी अच्छी है और नौकरी कौन सी भी हो उसमें बरकर बरकरार रहने के लिए क्या कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं कौन सी नौकरी अच्छी है व्हाइट कॉलर या बैठ कर करने वाला काम ए के साथ अच्छा रहेगा ऐसा काम जिसमें वजन उठाना पड़ता हो काफ़ी शारीरिक मेहनत लगती हो उसमें देखा गया है कि ए का प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है बड़े कंपनी में जॉब डेफिनेटली अच्छा रहेगा क्योंकि एक बड़े कंपनी में ज़्यादा चांस है कि आपकी तकलीफ समझी जाएगी एच में जनरली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी एम्प्लॉयज की सेहत का ध्यान रखता है उससे आप बात कर सकते हो दो आपको आपकी तकलीफ के हिसाब से अर्गोनॉमिक फैसिलिटीज मिल सकती है बड़ी कंपनी में और तीसरी बात कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी मिल सकता है बड़ी कंपनी में जब आप ज्वाइनिंग लेटर साइन करो तो इंश्योरेंस डिटेल्स जरूर चेक करना कुछ कंपनीज में बायोलॉजिक्स इंश्योरेंस में नहीं कवर किए जाते हैं और इसका जिक्र जनरली ज्वाइनिंग लेटर में किया जाता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नौकरी में लंबे समय तक बरकरार रहना इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडीज हो चुकी है इन स्टडीज से हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स मालूम पड़े हैं जिनके वजह से ए में नौकरी छूट जाती है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं एक ए कितना एक्टिव है अगर ए ज़्यादा एक्टिव है तो नौकरी छूटने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं इसके लिए रूमाटोलॉजिस्ट को बराबर टाइम टू टाइम मिलते रहिए और देखिए कि आपका ए अच्छी तरह से नियंत्रण में है दो नौकरी से जुड़े कुछ फैक्टर्स खराब पोस्चर लंबे समय तक खड़ा रहना ऑफिस में बहुत ज़्यादा एसी ठंड होना लंबे समय तक काम चलना ओवर टाइम लंबे समय तक खड़ा रहना ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में है आप जरूर इसे अवॉइड कर सकते हैं एसी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कम रखने के लिए या शर्ट के अंदर थर्मल्स पहन सकते हो लंबे समय तक काम ये कुछ हद तक आपके हाथ में है ऑफिस में एर्गोनॉमिक्स का ध्यान ना होना ये एक बड़ा फैक्टर है ये कैसे ठीक रख सकते हैं इसके बारे में हम वीडियो के अंत में जरूर बात करेंगे एक और फैक्टर है जिससे देखा गया है कि गठिया के मरीजों के काफी फायदा होता है शामिल होने के बाद ऑफिस चालू होने के बाद अतिरिक्त नौकरी प्रशिक्षण तो आपके ऑफिस में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनमें आपको अतिरिक्त नौकरी प्रशिक्षण मिले वो आपको डेफिनेटली छोड़ना नहीं है उसके दौरान आप आपकी दिक्कत एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हो और उनसे आपको गाइडेंस भी जरूर मिल जाएगी कि आप ए के साथ जॉब कैसे मैनेज करो ऑफिस के सहयोगियों के बर्ताव पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है तो आप सभी से अच्छे संबंध बनाए रखिए ताकि वो आपकी मदद करे और आपकी दिक्कत कम हो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है इसे कोपिंग कहा जाता है सिंपल तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब है आप कोई भी दिक्कत को किस तरह फेस करते हो दो तरीके होते हैं कोपिंग के एक्टिव कोपिंग और पैसिव कोपिंग एक्टिव कोपिंग यानी एक्टिवली ए की तकलीफ कम करने के लिए खुद से आप कितनी मेहनत करते हो दवा के साथ नियमित कसरत डाइट ऑफिस में तकलीफ कम होने के लिए खुद से आप क्या क्या करते हो मुझे ए की वजह से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है मगर मैं काम पूरा करूँगा और अच्छा करूँगा मैं तकलीफ की हिसाब से काम करता हूँ बिना वजह तकलीफ होने वाला काम नहीं करता हूँ मैं अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर काम करता हूँ 
ऐसे सोचकर ये कोपिंग के तरीके अच्छे पाए गए हैं पेसिंग ये और एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है जो काफी मदद कर सकती है इसका ये मतलब है कि काम की रफ्तार आप आपके हिसाब से सेट करो अगर बाकी लोग जल्दी काम कर रहे हो तो उससे विचलित ना हो पैसिव कोपिंग यानी ये सोचना मैं क्या कर सकता हूँ मेरे ए की वजह से तो ये होना ही था स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो एक्टिव हो तो नौकरी छोड़ देने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं अब देखते हैं कि हम ऑफिस में एर्गोनॉमिक्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं सबसे पहले कुर्सी ऐसी कुर्सी हो जिसकी ऊंचाई आप एडजस्ट कर सको लंबार सपोर्ट हो या तो आप पीठ के पीछे तकिया रखिए ताकि पीठ को अच्छा सपोर्ट हो हमेशा पीठ को तकिए से सटाकर बैठो अगर कुर्सी की सीट कड़क हो तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है उस पर आप नरम तकिया रख सकते हैं ताकि दर्द ना हो दो आपका पीसी या लैपटॉप का स्क्रीन आपके आंखों के लेवल या उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे होना चाहिए क्योंकि अगर वो बहुत नीचे होगा जैसे वर्क फ्रॉम होम में सोफे पे बैठकर होता है तो गर्दन में जरूर दर्द होगा आपका पीसी आपसे एक हाथ की दूरी पर होना चाहिए अगर लैपटॉप इस्तेमाल करते हो तो एक्सटर्नल की और माउस के बारे में जरूर सोचिए काम के समय कई बार घंटों घंटों बैठना पड़ता है इससे एस का दर्द बढ़ सकता है इसलिए वक्त वक्त पर ब्रेक लेना जरूरी है हर 45 मिनट पर एक ब्रेक लेना अच्छा होगा या तो आप उठकर थोड़ा सा चल सकते हैं या फिर बैठे बैठे कुछ स्ट्रेचिस कर सकते हैं काम में याद आना मुश्किल हो सकता है इसलिए आप मोबाइल पर इसके लिए अलार्म सेट कर सकते हो अगर समय मिले तो योगा के कुछ पोजेस जैसे कैमल एंड कैट बीच बीच में कर सकते हो अगर लंबी जूम मीटिंग हो तो मोबाइल हाथ में पकड़े बीच में चल सकते हो जब आप बैठो तो आपके पोस्चर का जरूर ध्यान रखना कमर और पीठ सीधी हो और सीना फुलाकर बैठिए ऐसे स्लाउच करके नहीं बैठना है आपको मैं वापिस एक चीज याद दिला दू एच में जनरली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी एम्प्लॉज की सेहत का ध्यान रखता है उससे आप बात कर सकते हो एर्गोनॉमिक फैसिलिटीज चेंज करने के बारे में अगर आपका कंपनी छोटा हो तो उसके मालिक से आप बात कर सकते हो ये सोच कर चलना कि उनको आपकी तकलीफ के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा अगर एस होने से पहले आपको एस के बारे में कुछ नहीं मालूम था तो उनसे भी एस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होने की उम्मीद हम लोग नहीं रख सकते हैं इस चैनल पर इसके लिए एक वीडियो उपलब्ध है जिसे दिखाकर आप उन्हें एस क्या होता है ये जरूर समझा सकते हो उसकी लिंक मैं नीचे टेक्स्ट में दे रहा कुर्सी पर बैठे बैठे आप कौन से स्ट्रेचेस कर सकते हो ये स्ट्रेच ये स्ट्रेच ये स्ट्रेच कर सकते हो नीचे जाके जमीन को टच कर सकते हो और ये स्ट्रेच ये स्ट्रेच समय समय पर कर सकते हो तो फिर दोस्तों हारना नहीं है अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और इस ए के वीडियो के साथ तब तक मुस्कुराते रहिए धन्यवाद सो वी आर ऑलरेडी डन विद दिस सेशन एंड कृष्णा मूर्ति सर योर ब्रीफ एंड टेक ऑन द लास्ट टू सेशंस एंड देन वी विल हैव क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम अमन सर एंड मी टू सो द थिंग इज टू सम अप इज सो वी हैव टू ऑलरेडी डन विद दिस सेशन एंड I'm sorry. We have to understand that we are handling a chronic disease. This is the best is for the patient to check with their family doctor once they have symptoms of joint pain to refer them to their proper rheumatologist because the family doctors will know who is available. And uh, it's the role of the rheumatologist to counsel the patients properly, brief them, and give them adequate information about their illness. and at the same time uh, give a briefing to the family members also so that uh, they understand the problems as well as to tell them what to expect in future how severe is the disease and uh, what are things to be expected how they have to cope with the future problems and at the same time should not give a dismal picture but we can always give an optimistic optimistic approach 
and encourage them and tell them that a lot of newer uh, treatment modalities are available and connect these patients to patient uh, support groups as well as to patients who have been afflicted with similar um, ailments. Coming to insurance, what uh, Dr. Chandrasekhar told, of course, during COVID time, the country's uh, administration has shifted its focus elsewhere. But yet, in certain uh, states, even in Tamil Nadu, government hospitals give biological agents uh, free of cost. But the problem there is suddenly it goes out of stock and patients will have to wait for some time. But there are other quasi or semi-government institutions like ESI, railways, and um, atomic power station, people working em uh, em employed in those sort of things, or naval lignite corporation or thermal power stations, they'll have facilities where it is getting reimbursed, they can find out. CGHS is another uh, good area. Plus corporate insurance uh, policy holders uh, have the advantage. Likewise, people working in insurance companies, they also can take full advantage of um, complete insurance for biological agents. So only that's, uh, again, a few patients will not be able to, but if they declare their disease, and um, uh, continue paying premium, they do reimburse for knee replacements, hip replacement like that. So we have to try to find modalities of uh, taking advantage uh, through medical insurance. And I think soon time to come, we'll be able to do something once the pandemic situation improves so that all the ailments get um, um, reimbursed or, uh, uh, under medical insurance. And it was an excellent uh, program and Avinash Jain has done a wonderful job and I would like to congratulate all the speakers and participants and IRA, IRA uh, Executive Committee and their office bearers uh, having, for having given this opportunity today to share my views and to listen to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for uh, being so liberal. And uh, now for the closing remarks, we have... Uh, Aman sir, and uh, I don't think any any rheumatologist or physician needs an introduction about sir. He has been instrumental in doing a lot of collaborative work, and uh, he has this, you know, uh, the the soft corner the for the patients, whether it's emergency, whether it's ten thirty p.m. He would rush to the emergency and you know be there for those patients. Uh, so we would like to have some closing remarks uh from you and yeah, uh, thank you avinash uh, yeah. for asking me to join i think uh, patient empowerment and patient education is the critical uh, uh, key to the outcomes eventually to the treatment outcomes and i think uh, uh, making them part of decision making and empowering them is the goal and i think thanks for uh, this wonderful session uh, and I thank uh, all the, and I thank all the, as a secretary of Indian Rheumatology Association, I thank all the participants, all the speakers and all the, uh, the delegates and all those people who've logged in. And also, uh, you know, um, I think we were fortunate to have a, a senior uh, um, um, a towering personality of the Indian Rheumatology Association, uh, uh, VK sir, uh, during this presentation, you we couldn't have had a better person uh, than uh, Sir for this session because he has one of the longest uh, stints and stays uh, in the IRA and a towering personality. I think we were fortunate to have. Thank you very much, Sir, for your time and uh, uh, for guiding and enlightening us. I think uh, we have to, uh, small baby steps are being taken, but I think over a period of time, we have to do, there are certain states where this is being done more um, in a better or organized way and there are others who are learning from them i would request the uh, the some of the patient groups who are active in some of the states to sp expand their wings and probably try to be as national nationwide as possible because there are some groups which are nationwide but there are some groups which are only state wise so i think they should pro maybe they can just be proactive and uh, try to handhold other people also so that we can make changes uh, in the lives of more people than what we are doing as of now. I think with this, uh, I thank sir 
and i thank avinash and i thank all the participants on behalf of indian rheumatology association uh, i am lucky to be a part of it thank you very much thank you sir uh, let's have neetu here for the closing remarks neetu please thank you dr avinash good evening all as all good things come to an end in life so is the session today on behalf of patient support group leaders i take this opportunity to propose a word of thanks for those who have directly and indirectly contributed to this session today on socio economic ergonomics relationships beliefs and finance around patients organized by ira at the outset i would like to thank dr raman ms vipriya dr chandrasekh and dr krishna murthy we are really enlightened to by your knowledge and presence i would really like to thank dr krishna murthy who has taken his valuable time to be here for the whole session thanks to dr shashank for his video which talked about valuable suggestions for as patients i would like to thank the other patient leaders for their enthusiastic participation and support we are thankful to iras honorable president and secretary for their motivation a special thanks to the technical team and organizing committee and dr avinash and other doctors for their unflinching support and coordination now we look forward to day 3 where our patient leaders from ankylosing spondylitis support groups will talk about specific issues about ankylosing spondylitis with these warm words and a kind message we move to the end of today's session thank you and a very good evening to all of you